ஹலோ ஆல் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் சாரா எம்ப்ராய்டி டுட்டோரியல் ஓகே ஸோ என்னோட ஃப்ரீ பிஸ்னஸ் ட்ரைனிங்கில் ஜாயின் பண்ணதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் அண்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஜூம் ட்ரைனிங் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் ஜூம் ட்ரைனிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மீட்டிங்க்கு வந்து மினிமம் ஹண்ட்ரட் மெம்பர்ஸ் தான் இருக்க முடியும் ஸோ ஆல்ரெடி வந்து ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் மெம்பர்ஸ் வந்து ஜாயின் பண்ணதால் ஆல்ரெடி ஒன் செவன்ட்டி ப்ளஸ் இருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கு வந்து என்னென்ன டைமிங் சூட் ஆகும் அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் நான் வந்து ஷெடியூல்ஸ் பண்ணேன்னா எல்லாருக்குமே வந்து அது டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் அந்த டைமுக்கு அவங்களால வந்து கரெக்டாக வர முடியுமான்னு எனக்கு தெரியல ஸோ எல்லாரையும் கோஆர்டினேட் பண்ணி என்னால் வந்து கிளாஸ் எடுக்க முடியுமான்னு தெரியல ஸோ அதனால தான் வந்து இந்த மாதிரி நான் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டேன் வீடியோ ஸோ வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் நான் உங்களுக்கு வந்து அந்த லிங்க் நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அந்த லிங்க்கை நீங்கள் கிளிக் பண்ணால் இந்த ஃபுல் வீடியோ உங்களுக்கு ப்ளே ஆகும் சப்போஸ் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு நீங்கள் திருப்பி செக் பண்ணணும் இல்லை ஒன் வீக் கழித்து மறுபடியும் பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சா கூட இந்த லிங்க் நீங்கள் வச்சுருந்தீங்க சேஃபாக வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் எப்போ வேணாலும் ஓ ஓப்பன் பண்ணி அதை பார்க்கலாம் ஸோ அந்த லிங்க்கை வந்து சேஃபாக வச்சுக்கோங்க அது டெலிட் ஆகிடுச்சு எனக்கு திருப்பி அனுப்புங்க அப்படின்னாலும் நான் கண்டிப்பாக அனுப்ப மாட்டேன் ஸோ அந்த லிங்க்கை வந்து நீங்கள் சேஃபாக வச்சுக்கோங்க ஈவன் பத்து நாள் இல்லை ஒரு வருஷம் கழித்து நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணால் கூட அந்த லிங்க் வந்து உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகும் ஸோ எந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு டவுட்டாக இருக்கு இல்லை மறுபடியும் அந்த வீடியோவை பார்க்கணும் அந்த விஷயத்தை வந்து இன்னொரு இன்னொருட்டி வந்து கரெக்டாக வந்து தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அப்போ வந்து நீங்கள் வந்து செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஸோ அந்த வீடியோவில் வந்து எல்லாமே கிளியராக நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஸோ எதுவுமே ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபார்வர்ட் பண்ணாமல் வீடியோவை வந்து பொறுமையாக பாருங்கள் இன்கேஸ் நீங்கள் பிஸியாக இருக்கீங்க அப்படின்னா என் எப்போ ஃப்ரீயாக இருக்கீங்களோ அப்போ உட்காந்து பாருங்கள் இன்றைக்கே இது வந்து முடிச்சாகணும் அப்படிங்கிறத கட்டாயம் கிடையாது ஸோ இன்றைக்கி நீங்கள் ஃப்ரீயாக இல்லை அப்படின்னா சாட்டர்டே சண்டே ஃப்ரீயாக இருக்கீங்கன்னா ஸோ அந்த டைம் உட்காந்து பாருங்கள் ஸோ எப்போ வந்து ஃப்ரீயாக இருக்கீங்களோ நீங்கள் உங்கள் நோட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு நான் சொல்கிறத வந்து சில இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ்னு உங்களுக்கு தோன்றது எல்லாத்தையும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு பிஸ்னஸ் வந்து கரெக்டாக பண்ண முடியும் அண்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ பிஸ்னஸ் ட்ரைனிங் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இந்த வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஹவர் இருக்க போது நான் சொன்ன மாதிரி ஒன் ஹவரும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும் ஏதாவது டவுட் இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து என்கிட்ட கேட்கும்போது நான் வீடியோவில் ஆல்ரெடி சொன்ன விஷயத்தையே நீங்கள் டவுட்டாக நீங்கள் கேட்காம இருக்க முடியும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் என்னென்ன பிஸ்னஸ் உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜுவல்ஸ் சாரீஸ் அண்ட் எம்ப்ராய்டரி ஓகேங்களா ஸோ ஜுவல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கோடு கோட் ஜுவல்ஸ் இருக்குது ஸோ கோடு அப்படிங்கிறது சில பேருக்கு ஆல்ரெடி ரீசெல்லிங் பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு தெரியும் பண்ணாதவங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்காது ஸோ ஜுவல்ஸ் அப்படிங்கும்போது நிறையா கோடட் ஜுவல்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த பிக்சர்லேயே வந்து நிறையா கோட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் ஸோ கோடு இல்லாத ஜுவல்ஸும் இருக்குது ஸோ பிக்சர் வந்து ஜஸ்ட் அந்த ஜுவல் மட்டும் இருக்கும் பிளெயினாக இருக்கும் எந்த ஒரு கோடுமே இருக்காது ஸோ அதுக்கு எல்லாமே ப்ரைஸ் நான் வந்து தனியாக உங்களுக்கு போடுவேன் ஸோ கோடு இருக்கக்கூடிய ஜுவல்ஸ்க்கு எல்லாமே நீங்கள் தான் வந்து கேல்குலேட் பண்ணணும் ஸோ ஒவ்வொரு டைமும் நான் ஒவ்வொருத்தருக்கும் கேல்குலேஷன்லாம் சொல்லி கொடுக்க மாட்டேன் இந்த வீடியோலேயே எல்லா கேல்குலேஷன் எல்லா கோடுக்குமே நான் சொல்லி கொடுக்குறேன் சப்போஸ் ஏதாவது இன்னும் புது ஜுவல்ஸ் புது கோட்ஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா நான் உங்களுக்கு அதை வந்து குரூப்பில் வந்து அதை எப்படி கேல்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னு போடுவேன் ஸோ நீங்களே வந்து அதை செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒவ்வொரு வாட்டியும் நான் ரிப்பீட் பண்ணுறதுக்கு ஒவ்வொரு வாட்டியும் சொல்லிகிட்டு இருக்க முடியாது ஸோ நீங்கள் தான் வந்து கற்றுக்கணும் கற்றுக்க வந்து ஜஸ்ட் அடிஷன் சப்ராக்ஷன் தான் ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் நீங்கள் நார்மலாகவே வந்து பேசிக்காக வந்து மேக்ஸ் தெரிஞ்சவங்களே போட்டுக்கலாம் இல்லைனா ஃபோன்லேயே கேல்குலேட்டர் இருக்குது ஓப்பன் பண்ணி செக் பண்ணி போட் போட்டுக்கோங்க ஸோ கேல்குலேட் பண்ணிவிட்டு இது கரெக்டாக அப்படிங்கிறத மட்டும் என்கிட்ட செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஒவ்வொரு வாட்டியும் வந்து எனக்கு சொல்லிக் கொடுங்க சொல்லிக் கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஃபோட்டோ அனுப்பிட்டு இருக்காதிங்க நீங்கள் வந்து கேல்குலேட் பண்ணிவிட்டு இது கரெக்டாக அப்படிங்கிறத மட்டும் என்கிட்ட செக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து பேமெண்ட் போடலாம் ஸோ ஜுவல்ஸ் பற்றி ஃபஸ்ட் நான் உங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டேன் ஸோ ஜுவல்ஸ் நாலேஜ் சொன்ன மாதிரி கோடட் அண்ட் நான் கோடட் ஜுவல்ஸ் இருந்துச்சு இல்லையா ஸோ இது எல்லாமே வந்து கோடட் ஜுவல்ஸ்க்கான கேல்குலேஷன்ஸ் தான் நான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் நான் கோடட்க்கு வந்து எதுவுமே இருக்காது ஸோ நான் வந்து அந்த பிக்சரோட உங்களுக்கு ரேட்டும் போட்டு அனுப்பிடுவேன் ஓகேங்களா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜுவல்லரி பிஸ்னஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க பார்லர் வச்சுருக்கேன் வச்சுருக்கவங்க ஷாப்ஸ் வச்சுருக்கவங்க இல்ல
So for example, if you look at these photos, you will join group in the group. You will join all the photos in the group. You will join minimum 500 photos or 500 photos. So you will update all the collections in the group. So you will see the code in the group. You will see the code in the group. So you will see the code in the group. So this is the code of jewels. If you don't have the code in the group, you will see the picture in the group. You will see the code or symbol in the group. So you will see the code in the group. Paragai, ada ada orang number oil atau orang code, anda mari ikut. So, adakah anda nama calculation kita guna untuk dia jual? Pada first day, saya solirkan, saya NJ solirkan dia. So, NJ ikut untuk dia, orang foto orang orang kita katre. So, anda mari, semua codes me kalan anda mari dah orang kita foto baru. So, baru siapa dia foto orang kita anda tarik. Ini, ini foto me rate ikut. So, ini code yang sih, anda dah calculate panikno. First, it is a bit difficult to know. All the things you know are easy to know. You know it is a bit difficult to know. But if you calculate it, it is very easy to know. If you do it, you can tell me the result. So, let's see. NJ. So, first, you can see NJ into 10 plus 100. So, you can calculate the code. So, you can see NJ plus 100. So, you can see NJ plus 107. So, you can see NJ plus 107. So, this is the price. So, this is the price of 217 Matte Finish Premium Quality. So, it's a high quality of the Haram. So, 217 is the NJ code into 10. So, 217 into 10 is the NJ code into 10. So, you can check the calculator. You can also use the phone calculator. 217 into 10 is the NJ code into 10. Sorry. So, 217 into 10. Equal to पाते हैं ना two one seven zero था अंदर price so to code into ten पने तो plus hundred so नाम अगेन plus hundred पना नो so इधर था वंदे two two seven zero आप देख रहे था इन्द अंदर हारा मरन चिला अदौड़ा price plus shipping charges extra so shipping charges वंदे common है ये ला ऊर्क में ये ला jewel कुम में वंदे निंग और चिन्ना जुम का वार ना इरन दालो सेरी और पेरी बैंगलोर नालो सेरी ये दो वार दालो hundred rupees वंदे common charges so okay वाह so ये दिका अगर वंदे hundred charge पन रिंगे बैंगलोर दाने eighty दाने sixty दाना ना माला केरी टर का देंगे common है वंदे ये ला ऊर्क में ये ला jewel कुम में वंदे fixed price hundred rupees दा suppose north india like mumbai அதுக்கு தயுந்தமாரி shipping charges வந்து மாரும் இதே வந்து international courierும் இருக்கு so international courier வந்து ஒரு ஒரு jewelsலா யாரமே book பண்ண மாட்டாங்க suppose நீங்கள் ஒரு 10 jewel 20 jewel அந்தமாரி book பண்டுருங்க நீங்கள் அங்க வந்து பாரல் வைச்சிருக்கிறீங்க shop வைச்சிருக்கிறீங்க அப்படிங்கம் போது ஒரு 10-20 jewels அந்தமாரி book பண்ணம் போது உங்களுக்கு shipping charges உன் கம்மியா வரும் உங்களுக்கு reasonableாவும் so உங்களுக்கு பார்த்தீர்கள் நான் SS into 2 சு அந்த மாதிரி SS code இது வந்து நான் உந்த வீடியோக்காக ஒரு கோடலியும் ஒரு ஜுவல் நான் எடுத்து வைச்சிருக்கிறேன் So, if you have a picture group, you can get a lot of jewels in one code and a lot of jewels in one code. So, if you have any other jewels, you can check it out. And mostly, if you look at it, you can get a lot of jewels in AK jewels. 
ஏகேன்னு கிடையாது எல்லா எல்லா ஜுவல்ஸோட குவாலிட்டியுமே நல்லாயிருக்கும் ஏகே ட்ரெண்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா அதோட ப்ரைஸும் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் குவாலிட்டி இருக்கும் இந்த எல்லா ஜுவல்ஸுமே பார்த்திங்கன்னா காப்பர் அண்ட் பிராஸ் மெட்டலில் பண்ண இருக்கிறது அண்ட் சில ஜுவல்ஸ்லாம் கொஞ்சம் ரொம்ப காஸ்ட்லியாக இருக்கும் ஒரு அஞ்சாயிரம் ஆறாயிரம் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஜுவல்ஸ்லாம் அதுலேயே மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க அது வந்து ஒன் கிராம் கோல்டு இது வந்து கே ரியோல் கேம்ப் ஸ்டோன் யூஸ் பண்ணது ப்ரீமியம் குவாலிட்டி அந்த மாதிரிலாம் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரியான ப்ரைஸ் தான் வந்து இருக்கும் ஸோ எதுவுமே வந்து ஹை ப்ரைஸ் கிடையாது இது எல்லாமே வந்து ஹோல்சேல் ஷாப் டேரெக்டாக வந்து ஷாப்லேருந்து வாங்கக்கூடிய ஜுவல்ஸ் தான் ஸோ என்னோடய மார்ஜின் தான் இந்த ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறது என்னோடய மார்ஜின் ஸோ நான் வந்து டேரெக்டாக வந்து எல்லா ஷாப்ஸ்லேருந்து எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் பாருங்கள் காஸ்ட் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஏன் பார்த்தீங்கன்னா இதிலே மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க நவரத்னா அடிகா அப்படிங்கிறது வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதெல்லாமே நவரத்னா ஸ்டோன்ஸ் நல்ல வந்து ஹை குவாலிட்டியான ஸ்டோன்ஸ் இல்லைனா சிலது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் கிராம் கோல்டு அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க கோல்டு பாலிஷ்னு மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க கெம்பு ஸ்டோன்ஸ் ரியோல் கெம்பு ஸ்டோன் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஃபோட்டோலேயே வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க அதனால் வந்து அதோட ப்ரைஸ் வந்து கூட இருக்கும் மற்றபடி பார்த்திங்கன்னா எல்லாத்துக்குமே வந்து நார்மலான ஒரு ப்ரைஸ் தான் இருக்கும் சில சில குவால் சில ஜுவல்ஸ் கோடு ஜுவல்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா தேக்கே ட்ரெண்ட்ஸ்லாம் எஸ்பெஷலி பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் இப்போ இதே ஒரு ஹாரமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அந்த மாதிரி ரொம்ப கம்மியாக கிடைக்கும் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரியான குவாலிட்டி தான் இருக்கும் ஸோ ஃபோட்டோவை பார்த்துட்டு நீங்கள் வந்து ஏமாற வேணாம் உங்களுக்கே வந்து ஒரு நாலேஜ் இருக்கணும் ஸோ எதனால் வந்து இது காஸ்ட்லியாக இருக்குது இல்லை எதனால் வந்து இது கம்மியாக இருக்குது பிகாஸ் கஸ்டமர்ஸ் உங்கள் கிட்ட தான் கேள்வி கேட்பாங்க நீங்கள் தான் அவங்களுக்கு பதில் சொல்லணும் எல்லாமே வந்து காப்பர் அண்ட் பிராஸ் மெட்டல் வந்து பேஸ்டாக இருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபோட்டோவில் எப்படி இருக்கோ ஃபோட்டோவில் டெஃபினட்டாக வந்து லைட் எஃபெக்ட் வந்து கண்டிப்பாக இருக்கும் ஏன்னா நான் ஜஸ்ட் நார்மல் நைட்டில் ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்தேன்னா அது வந்து கிளாரிட்டியாக இருக்காது பார்க்குறதுக்கு வந்து எஃபெக்டிவாக இருக்காது ஸோ எந்த ஒரு பர்சனுமே வந்து அவங்களோட பொருளை அது விற்கணும் அப்படின்னா நல்ல ஒரு லைட்டிங்லாம் வச்சு நல்ல ஒரு லைட் எஃபெக்டெல்லாம் ஏற்றி தான் வந்து ஒரு ஃபோட்டோ ஃபோட்டோ ஷூட்டே பண்ணுவாங்க ஸோ அதனால் ஃபோட்டோவில் இருக்கிற மாதிரி நேரில் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அந்த ரிட்டர்ன் பண்ணுறது இது வந்து எனக்கு பிடிக்கல அப்படின்னு சொல்லி எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறதுலாம் எதுவுமே இங்கே கிடையாது ஆன்லைன் பிஸ்னஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே கிடையாது டேமேஜ் ஆன பொருள் மட்டும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஒரு ஸ்டோன் விழுந்திருக்கிறது எல்லாமே கூட டேமேஜாக அவங்க கன்சிடர் பண்ண மாட்டாங்க இந்த செயினே வந்து இந்த இடத்துல கட் ஆகிருக்கு அந்த மாதிரியான ஒரு இப்போ இந்த பேர்ள் பீடே வந்து அந்த ஹூக்கே வந்து உடஞ்சிருக்கு இதெல்லாம் தான் வந்து டேமேஜ் பீசஸ்லாம் வந்து கன்சிடர் பண்ணுவோம் ஸோ அப்படி டேமேஜ் ஆன பீஸை வந்து நீங்கள் எக்ஸ்சேஞ்சும் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா அதை திருப்பி அனுப்பிவிட்டு நீங்கள் அமௌண்ட் ஃபுல்லாக ரீஃபண்ட் வாங்கிக்கலாம் அப்படி நீங்கள் வந்து அதை வந்து எக்ஸ்சேஞ்சோ ரீஃபண்டோ வாங்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் பார்சல் வந்திருக்கு இல்லையா ஸோ கொரியர் பையன் கிட்ட இருந்து நீங்கள் வாங்கிட்டு நீங்கள் வந்து பார்சலை ஓப்பன் பண்ணுறீங்களா அந்த ஓப்பன் பண்ணுறதுலேருந்து ஃபுல் வீடியோ நீங்கள் நடுவில் கட் பண்ணாமல் பாஸ் பண்ணாமல் அந்த பார்சல் அந்த பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணுறதுல இருந்து அந்த ஜுவெல்லை ஃபுல்லாக செக் பண்ணுற வரைக்கும் வீடியோ வந்து கண்டிப்பாக இருக்கணும் வீட்டில் வந்து ஒருத்தங்க தான் இருந்தாங்க ஒருத்தராலேயே ஃபோனை பிடிச்சிட்டும் பார்சலும் எடுக்க ஃபோட்டோ எடுக்க முடியாது வீடியோ எடுக்க முடியாது அப்படிங்கிற சில்லி ரீசன்ஸ் எல்லாம் வந்து கண்டிப்பாக வந்து எந்த ஒரு ஷாப்லேயுமே எடுத்துக்க மாட்டாங்க நீங்கள் வந்து அந்த டேமேஜ் பீஸாக இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து ப்ரூஃப் கொடுத்தாலும் ப்ரூஃப் கொடுத்தா மட்டும்தான் நான் வந்து எக்ஸ்சேஞ்சோ இல்லை ரிட்டர்னோ பண்ணுவேன் இல்லைனா எந்தவித காரணத்துக்காகவும் நான் வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் ரிட்டர்ன் கிடையாது ஸோ டேமேஜ் பொருளாக இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து வந்ததுக்கப்புறம் அந்த பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணுறதை ஒரு வீடியோவாக ஷூட் பண்ணிவிட்டு சப்போஸ் எல்லாமே நல்லா இருந்துச்சு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா அந்த வீடியோவை டெலீட் பண்ணிவிடுங்க இல்லை அதுக்கு ஏதாவது டேமேஜ் நீங்கள் கிளைம் பண்ணணும்னா அந்த வீடியோ வந்து எனக்கு அனுப்பி விட்டுட்டு பாருங்கள் பொருள் ஓப்பன் பண்ண உடனே டேமேஜாக இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் இன்ஃபார்ம் பண்ணிங்கன்னா எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் உங்களுக்கும் வராது எனக்கும் வராது நான் வந்து ஃபுல் அமௌண்ட் ரீஃபண்ட் பண்ணிவிடுவேன் இல்லை எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணி புது பீஸை வந்து அவங்களுக்கு அனுப்பி வைப்போம் இல்லை ஃப்ரீ ஆஃப் சார்ஜ் வந்து அதை ரிப்பேர் பண்ணி உங்களுக்கு கொடுப்போம் இது இல்லாமல் வந்து இப்படி டேமேஜாக இருக்குது நான் வந்து வீடியோ எடுக்கலை அந்த டைமில் யாருமே இல்லை இல்லை ஊருக்கு போயிட்டோம் நாலு நாள் கழித்து தான் வந்து பார்சல் வாங்கணும்
மேட்சிங் எல்லாம் இருக்கு இல்லாமல் இருக்காது பட் சாரீஸில் அந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் வரும் ஸோ அதனால தான் நான் வந்து கிளியராக சொல்லிடுறேன் ஏன்னா சாரீயில் வந்து ஃபுல்லாக அந்த லைட் எஃபெக்ட் எல்லாம் வச்சு எடுக்கும்போது சாரீயோட கலரே வந்து கொஞ்சம் மாறின மாதிரி இருக்கும் ஸோ நான் அவங்க நினைக்கிற கலருக்கும் அதுவும் இல்லாமல் ஃபோட்டோ ரெசல்யூஷன்லையும் கேமரா டூ கேமரா ஃபோன் டூ ஃபோன் கேமரா கூட மாறும் ஸோ நானே வந்து இப்போ ரெண்டு மூணு ஃபோனில் ஒரு சாரியை நான் பிக்சரை சேஞ்ச் பண்ணி பார்த்தேன்னா கூட வேறு வேறு கலர்ஸில் எனக்கு தெரியும் ஸோ அதனால் என் ஃபோனில் ஒரு மாதிரி தெரியும் உங்கள் ஃபோனில் ஒரு மாதிரி தெரியும் அதனால் கஸ்டமர் வந்து நினச்சிட்டு ஒன்று ஆர்டர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக கலர் வேரியேஷன் இருக்கும் அப்படிங்கிற நாலேஜ் அவங்களுக்கு கொடுத்துருங்க அந்த கலர் வேரியேஷனோ இல்லை வந்து நேரில் பார்க்க வந்து ஃபோட்டோ மாதிரி இல்லை எனக்கு அது பிடிக்கல அப்படின்லாம் சொன்னாங்கன்னா எந்த ஒரு ரிட்டர்ன் ரீஃபண்டும் கிடையாது அதே மாதிரி சாரீஸ்லேயுமே டேமேஜ் இருந்தால் மட்டும்தான் ஓப்பனிங் வீடியோ இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு ரீஃபண்டு இதெல்லாமே கிடைக்கும் இல்லைனா எதுவுமே கிடைக்காது அண்ட் சாரீ வந்து கண்டிப்பாக அந்தந்த குவாலிட்டி எப்படி இருக்கும் அந்த ப்ரைஸுக்கு ஏற்ற குவாலிட்டி தான் இருக்கும் அப்படிங்கிற எல்லா நாலேஜுமே கஸ்டமர்ஸ்க்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு சொல்லிவிடுங்க அப்போ தான் வந்து கரெக்டாக நம்மளுக்கு ப்ராப்ளம் இல்லாமல் ஒரு ஆர்டரை வந்து நம்ம ஸ்மூத்தாக பண்ண முடியும் இல்லைன்னா அவங்க வந்து ஃபோட்டோவில் இருக்கிறத மைண்ட் பண்ணிவிட்டு எனக்கு வந்து ஃபோட்டோவில் அவ்வளோ வந்து ப்ரைட்டாக எஃபெக்டிவாக இருந்தது இங்கே நேரில் அப்படி இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஸோ அதே மாதிரி தான் ஒவ்வொரு கோடுக்குமே அந்தந்த ஒரு கேல்குலேஷன் ஸோ இப்போ ஏகே அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏகேயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ஏகே பாருங்கள் ஏகேன்னு மென்ஷனாக இருக்குது இல்லையா ஸோ இந்த ஒரு ஃபோட்டோ வந்து ஏகேன்னு மென்ஷனாக இருக்குது ஸோ இந்த ஏகேன்னு மென்ஷனாக இருக்கிறதுக்கு கீழே அடுத்த லைனில் செகண்ட் லைனில் பார்த்தீங்கன்னா டென் அதுக்கப்புறம் ஒரு நம்பர் இருக்குது இல்லையா ஸோ டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி எயிட் அதுதான் ப்ரைஸ் ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் ஸோ இங்கே நான் மென்ஷன் பண்ணிக்கேன் பாருங்கள் ஏகே ஆஃப்டர் டென் ரிமைனிங் நம்பர் ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் ஸோ டென்னுக்கு அப்புறம் இருக்கக்கூடிய நம்பர் ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் ஸோ ஃபஸ்ட் லைனில் செக் பார்க்காதீங்க ஃபஸ்ட் லைனில் ஏகே அப்படின்னு இருக்கோ அதுக்கு கீழே இருக்கிற லைனில் டென்னுக்கு அப்புறம் இருக்கக்கூடிய நம்பர்ஸ் தான் ஸோ டென்னை வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கக்கூடாது டென்னுக்கு அப்புறம் மூணு நம்பர் இருக்கா நாலு நம்பர் இருக்கா ஸோ அதுதான் வந்து ப்ரைஸ் ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஷிப்பிங் ஓகேங்களா ஸோ அதே மாதிரி ஏகே ட்ரெண்ட்ஸுக்கு வந்து கோடு இன்டு டென் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள் ஏகே ட்ரெண்ட்ஸ்ன்னு போட்டிருக்கு ஸோ ஏகே தான் போட்டிருக்குன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஏகே கூட கேல்குலேட் பண்ணக்கூடாது ஏகே அப்படிங்கிறது வந்து ஏகே கீழே செகண்ட் லைன் டென்னுக்கு அப்புறம் இருக்கக்கூடிய நம்பர்ஸ் இதில் பாருங்கள் ஏகே ட்ரெண்ட்ஸ் ஸோ ட்ரெண்ட்ஸ்னு இருக்கிறதுல வந்து கோடு என்ன இருக்குது அப்படின்னு செக் பண்ணுங்கள் ஸோ இதில் பாருங்கள் நம்பர் ஒன் ஃபோர் த்ரீ அப்படின்னு இருக்குது ஸோ ஏகேவோட ட்ரெண்ட்ஸோட கோ கேல்குலேஷன் பார்த்தீங்கன்னா கோடு இன்டூ டென் ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் ஸோ ஒன் ஃபார்ட்டி த்ரீ இன்டூ டென் அப்படிங்கிறது வந்து தௌசண்ட் ஃபோர் தேர்ட்டி வரும் ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறது வந்து இதோட ப்ரைஸ் ப்ளஸ் ஷிப்பிங் சார்ஜஸ் ஸோ இது பாருங்கன்னா ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஏகே ட்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து ப்ரைஸ் க ரொம்ப கம்மியாக இருக்குன்னு சொல்லியா ஸோ இது பாருங்கள் ஒரு பிரைடல் செட்டே வந்து தௌசண்ட் ஃபோர் தேர்ட்டி தான் உங்களுக்கு வருது ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கும்போது தௌசண்ட் ஃபைவ் தேர்ட்டி தான் உங்களுக்கு வருது ஸோ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கு ஒரு பிரைடல் செட் அப்படிங்கிற போது எந்த குவாலிட்டி இருக்கும் அப்படிங்கிறது நீங்களே வந்து சூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது ம மற்ற கோடெலாம் ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்படின்னா அந்தந்த ப்ரைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்தந்த குவாலிட்டியும் கண்டிப்பாக வந்து வேரி ஆகும் ஸோ அதுக்கேற்ற நாலேஜை வந்து கண்டிப்பாக கஸ்டமருக்கு சொல்லிவிடுங்க அதுக்காக ரொம்ப மோசமாகலாம் இருக்காது நல்லா தான் இருக்கும் பட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்க்கு ஏற்ற குவாலிட்டி தான் வந்து இருக்கும் ஸோ அதனால் அவங்க பத்தாயிரம் ரூபாக்கான குவாலிட்டி எதிர்பார்த்தாங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவாக்கு இருக்கக்கூடிய குவாலிட்டி வந்து கண்டிப்பாக இருக்காது ஸோ அதை வந்து நான் மென்ஷன் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் தௌசண்ட் ஃபோர் தேர்ட்டி ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் நான் சொன்னேன் இல்லையா பிரைடல் செட்டுக்கு எல்லாமே வந்து ப்ளஸ் டூ ஃபிஃப்டி ஸோ ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் கிடையாது பிரைடல் செட்டுக்கு எல்லாமே ப்ளஸ் டூ ஃபிஃப்டி ஸோ அதை நான் இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் பிரைடல் செட்டு எந்த கோடாக இருந்தாலும் சரி ஏகே ட்ரெண்ட்ஸ்ன்னு தான் கிடையாது பிஏல இருந்தாலும் சரி என்ஜிஎல் இருந்தாலும் சரி எதுவாக இருந்தாலும் பிரைடல் செட்டாக இருந்துச்சுன்னா கோடு வந்து ப்ளஸ் டூ ஃபிஃப்டி அதே ஒரு ஹிப் பெல்ட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா எதர் அடல்ட் பெல்ட்டாக இருக்கட்டும் இல்லை கிட்ஸ் பெல்ட் எதுவாக இருந்தாலும் எந்த கோடு ஜுவெல்லாக இருந்தாலும் ஓகே ஸோ அந்த கோடு இன்ட்டு என்ன கேல்குலேஷனும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ஜேவோட பெல்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா என்ஜே கோ
ஸோ அந்த மாதிரி இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஜுவல் இல்லையா இது பாருங்கள் ரெண்டு ஜுவல் ஒரு நெக்லஸ்ஸு அகேன் ஒரு ஹாரம் ஸோ ரெண்டு ஜுவல் இருக்கிறது எல்லாமே வந்து டூ பீஸ் செட்டு ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி இது என்ன கோடு இருக்குதுன்னு பாருங்கள் எஸ்எஸ் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ எஸ்எஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்டு டூ ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் ஸோ இது டூ பீஸ் இருக்கிறதுனால ப்ளஸ் டூ ஃபிஃப் சாரி ஒன் ஃபிஃப்டி நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கணும் ஸோ இன்ட்டு டூ அப்படிங்கிறது வந்து பாருங்கள் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ்டி இன்ட்டு டூ எவ்வளோ வரும் ஸோ டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஸோ இது வந்து ஃபோர் தௌசண்ட் நைன் டுவெண்ட்டி வருது ப்ளஸ் இது வந்து டூ பீஸ் செட் அப்படிங்கிறதுனால ப்ளஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி ஸோ டோட்டலாக இந்த ஜுவல் இந்த காம்போவோட ப்ரைஸ் வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் செவன்ட்டி ருபீஸ் ப்ளஸ் ஷிப்பிங் சார்ஜஸ் ஷிப்பிங் சார்ஜஸ் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி பை டீஃபால்ட்டாக எல்லாத்துக்குமே ஹண்ட்ரட் ஒரு சிங்கிள் ஜுவல்லுக்கு இன்கேஸ் இந்த மாதிரி டூ பீஸ் செட்டு இல்லை ஹிப் பெல்ட்டு பிரைடல் செட் எல்லாத்துக்குமே கொஞ்சம் சார்ஜஸ் வந்து அதிகமாகும் மேபி ஒரு ஒன் டுவெண்ட்டி இல்லை ஒன் ஃபிஃப்டி அந்த மாதிரி உங்களுக்கு சார்ஜஸ் ஷிப்பிங் சார்ஜஸ் வரும் ஸோ பிரைடல் ஜுவல்ஸ் வந்து நாங்கள் ரெண்டலுக்கும் கொடுக்குறோம் ஸோ ரெண்டலுக்கு வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் எனக்கு பர்சனலாக மெசேஜ் பண்ணுங்கள் நான் எவ்வளோ சார்ஜஸ் அதெல்லாம் உங்களுக்கு மென்ஷன் பண்ணுறேன் தட் இஸ் த்ரீ டேஸ்க்கு வந்து ரெண்ட் நாங்கள் கொடுக்குறோம் ஸோ எல்லா ஊருக்குமே நாங்கள் அனுப்பி வைக்கிறோம் அதை பற்றி வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்துட்டு எனக்கு பர்சனலாக மெசேஜ் பண்ணுங்கள் ஸோ அதே மாதிரி எல்லா கோட்ஸ்க்குமே வந்து நான் இங்கே கேல்குலேட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அது எல்லாமே நீங்கள் செக் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு வாட்டி ஃபஸ்ட்டாக கடகரன்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் என்ஜே நம்பர் இருந்துச்சுன்னா அந்த கோட் அந்த நம்பர் ப்ளஸ் இன்டூ டென் ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் பிஏக்கு வந்து இன்டூ ஃபைவ் ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் எஸ்எஸ் இருந்துச்சுன்னா இன்டூ டூ ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் ஏகே நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி அந்த டென்னுக்கு அப்புறம் இருக்கக்கூடிய நம்பர்ஸ் ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் ஏகே ட்ரெண்ட்ஸ் வந்து இன்டூ டென் அந்த நம்பர் அப்படின்னு மென்ஷன் இருக்கும் இல்லையா அந்த நம்பர் இன்டூ டென் ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் பிசிஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிவர்ஸ் பண்ணும் அந்த நம்பரை ஸோ அதோட கேல்குலேஷன் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக வரும் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள் ஸோ எஸ்ஜி எஸ்ஜிஎஸ்க்கு நான் உங்களுக்கு மென்ஷன் பண்ணிடுறேன் எஸ்ஜிஎஸ்க்கு வந்து இந்த ஸ்லாஷ் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ இந்த நம்பரை வந்து கேன்சல் பண்ணிடணும் ஸோ மீது இருக்கிற எல்லா நம்பர்ஸுமே ப்ரைஸ் ஸோ த்ரீ செவன்ட்டி ஃபைவ் தான் இந்த இயரிங்கோட ப்ரைஸ் த்ரீ செவன்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஷிப்பிங் ஸோ அது நான் உங்களுக்கு மென்ஷன் பண்ணிக்க பாருங்கள் இந்த ரிமூவ் இந்த சிம்பிள் இருக்கு இல்லையா இந்த ஸ்லாஷுங்கிற சிம்பிளை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு மீது இருக்கிற எல்லா நம்பர்ஸ் ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஷிப் ஸோ இதில் வந்து பாருங்கள் இந்த ஸ்லாஷை ரிமூவ் பண்ணிங்கன்னா த்ரீ செவன்ட்டி ஃபைவ் தான் இதோட ப்ரைஸ் அண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஏஎஸ்பி நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஏஎஸ்பி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோடு இன்டு ஃபோர் ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஃபிஃப்டி அதோட ப்ரைஸ் ப்ளஸ் ஷிப்பிங் சார்ஜஸ் அண்ட் ஸ்டைல் கோட் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா கோடு இன்டூ ஃபைவ் வரும் ஸோ இதில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்க ஸ்டைல் கோட் இன்டூ ஃபைவ் ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஷிப்பு ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டைல் கோட் நம்பர் வந்து டூ நைன்டி ஸோ டூ நைன்டி இன்டூ ஃபைவ் ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஷிப்பு ஸோ ரொம்ப லாங்காக போ போயிடக்கூடாது இன்னும் ரெண்டு செக்மெண்ட் நான் முடிக்கணும் அதனால் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக அப்படியே முடிச்சிடுறேன் ஏகே நான் சொல்லிட்டேன் ஆல்ரெடி ஏகே ட்ரெண்ட்ஸ் நான் சொல்லிட்டேன் பிஏ இன்டூ ஃபைவ் சொல்லியாச்சு அண்டு ஒரு சிங்கிள் ஜுவல் இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிங்கிள் ஜுவல் தான் இது பாருங்கள் ஒன்று ஒன்று எதிர் அது சின்ன நெக்லஸாக இருந்தாலும் சரி ஹாரமாக இருந்தாலும் சரி எதுவாக இருந்தாலும் ஒரு ஜுவல் இருந்துச்சுன்னா அது ஒரு ஜுவல் ஸோ ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் தான் ஜும்கா பேங்கிள் எதுவாக இருந்தாலும் ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் ரெண்டு செட்டு தட் இஸ் நெக்லஸ் ஹாரம் ரெண்டு செட்டு வந்துச்சுன்னா தான் ப்ளஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி ஹிப் பெல்ட்டுக்கு ஒன் ஃபிஃப்டி அண்ட் பிரைடல் செட்டுக்கு டூ ஃபிஃப்டி ஓகேங்களா ஸோ ஆர்சி கோடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டு எயிட் ஸோ இன்டூ எயிட் ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஷிப்பு ஸோ உங்களுக்கு ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் இன்டூ எயிட் ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஷிப்பு நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா பிசிஸ் நான் சொன்ன மாதிரி ரிவர்ஸ் பண்ணணும் ஸோ முன்னாடி பார்க்கக்கூடாது பிசிஸ் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா ஸோ இதுக்கு மட்டும் ரிவர்ஸில் பார்க்கணும் ஸோ இந்த ஒரு நெக்லஸ் பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸோ எய்தர் மூணு நம்பர் இல்லை நாலு நம்பர் எடுக்கணும் ஸோ இது வந்து மூணு நம்பர் எடுத்தோன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி ஸோ இது கண்டிப்பாக ஒன் ஃபிஃப்டி இருக்காது அப்படிங்கிற நாலேஜ் நம்மளுக்கே இருக்கும் ஸோ நாம் நாலு நம்பராக
ஸோ இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ இதில் பாருங்கள் பிசிஸ் தான் இதுவுமே ஸோ இதை ரிவர்ஸ் நம்ம எடுக்கும்போது செவன் ஹண்ட்ரட் வருது ஸோ கண்டிப்பாக இந்த ஜும்கா வந்து செவன் ஹண்ட்ரட் தான் இருக்கும் ஸோ செவன் நாலு நம்பர் எடுத்தோன்னா செவன் தௌசண்ட் போகுது ஸோ கண்டிப்பாக இது செவன் தௌசண்ட் இருக்காது ஸோ நம்மளுக்கே நாலேஜ் இருக்கும் இல்லையா ஸோ இதர் நம்ம மூணு நம்பர் இல்லை நாலு நம்பர் எடுத்து அந்த ப்ரைஸை வந்து கேல்குலேட் பண்ணிக்கணும் ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஷிப்பு ஸோ ஜுவல்ஸ் பற்றி நான் உங்களுக்கு எல்லாமே கிளியர் இன்ஃபர்மேஷன் நான் கொடுத்துட்டேன் ஸோ இது வந்து நான் உங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ப்ரைஸ் தான் வந்து இந்த கேல்குலேஷன் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் வந்து சேஃபாக ஒரு நோட்டு போட்டு நீங்களும் எழுதி வச்சுக்கோங்க ஸோ டக்குன்னு நீங்கள் பார்த்து கேல்குலேட் பண்ணி உங்கள் கஸ்டமருக்கு சொல்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ உங்களுடைய கஸ்டமருக்கு நீங்கள் எப் எப்படி பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நான் வந்து உங்களோட ஜுவல்லரி குரூப் லிங்க் கொடுக்குறீங்க நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதில் நிறையா ஜுவல்ஸ் நான் டெய்லி டெய்லி அனுப்பிட்டே இருப்பேன் ஸோ அதை வந்து நீங்கள் உங்களுடைய கஸ்டமர்ஸ்க்கு உங்களுடைய ஃபேஸ்புக் பேஜில் உங்களுடைய இன்ஸ்டாகிராமில் எதில் வேணாலும் நீங்கள் சோஷியல் மீடியாவில் நீங்கள் ஃபார்வர்ட் பண்ணலாம் ஸோ ஃபார்வர்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து நான் உங்களுக்கு ரெண்டு ஆப்ஷன் கொடுக்குறேன் நீங்கள் எப்படி அதை சேல் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது ஸோ ரெண்டு ஆப்ஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ நான் அனுப்புகிற ஜுவல்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் அப்படியே ஃபார்வர்ட் பண்ணிவிடுங்க உங்களுடைய கஸ்டமர் வந்து எதுக்கு ரேட் வேணும்னு கேட்குறாங்களோ அதுக்கு மட்டும் நீங்கள் ரேட்டை கேல்குலேட் பண்ணிவிட்டு உங்களுடைய மார்ஜின் மினிமம் வந்து ஹண்ட்ரட் ருபீஸாக ஆட் பண்ணுங்கள் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ என்ஜே கோட் இன்ட்டு டென் ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு ப்ளஸ் உங்களுடைய மார்ஜின் இன்னொரு ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஆட் பண்ணி உங்கள் கஸ்டமருக்கு சொல்லுங்கள் அப்படி இல்லை எனக்கு ஒவ்வொரு டைமும் ஒவ்வொரு கஸ்டமருக்கும் நான் கேல்குலேட் பண்ணி பண்ணி சொல்ல முடியாது ஏன்னா என்னோடய ரீசேலர்ஸ் எல்லாம் வந்து ப்ரைஸையும் மென்ஷன் பண்ணி பண்ணி அனுப்புங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா நீங்கள் உங்கள் கஸ்டமருக்கு ஃபார்வர்ட் பண்ணும்போது ப்ரைஸையும் ஒவ்வொரு ஜுவல்லுக்கும் கீழே நீங்கள் போட்டு போட்டு அனுப்புங்க ஸோ அது ஒவ்வொன்றுக்கும் நான் போட்டு போட்டு அனுப்புனா ரொம்ப டைம் ஆகுது அவ்வளோக்கும் நான் கேல்குலேட் பண்ணி போட முடியாது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா எல்லா ஃபோட்டோவும் உங்கள் கஸ்டமருக்கு ஃபார்வர்ட் பண்ணிவிடுங்க அவங்க எதுக்கு பிடிச்சிருக்கோ அதுக்கு மட்டும் ப்ரைஸ் கேட்கட்டும் அதுக்கு நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணி அவங்களுக்கு சொல்லுங்கள் இல்லை அப்படின்னா அவங்களுக்கும் இந்த மாதிரி சொல்லி கொடுத்துருங்க இந்த மாதிரி தான் ப்ரைஸை வந்து கேல்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருங்க அவங்களுக்கு சொல்லும்போது நீங்கள் எப்படி சொல்லி கொடுக்கணும்னா இப்போ என்ஜேனா என்ஜே இன்ட்டு டென் ப்ளஸ் டூ ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு அவங்களுக்கு சொல்லிவிடுங்க ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஆன மார்ஜின் வந்து இதில் ஆட் ஆகிடும் ஸோ நீங்கள் வந்து அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி சொல்லி கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா ப்ளஸ் டூ ஹண்ட்ரட் அவங்களே ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒவ்வொரு கோடுக்குமே ப்ரைஸை வந்து அவங்களே வந்து கேல்குலேட் பண்ணிப்பாங்க ஸோ உங்களுக்கு எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் இருக்காது ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து இப்போ பிஏ இன்ட்டு ஃபைவ் அப்படிங்கும்போது ப்ளஸ் டூ ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருங்க ஸோ நீங்கள் வந்து என் எனக்கு எவ்வளோ பே பண்ணுவீங்க ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் தான் எனக்கு பே பண்ணுவீங்க ஸோ பேலன்ஸ் இன்னும் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் உங்கள் கிட்ட தான் இருக்கும் ஸோ ஒரு ஜுவலுக்கு நீங்கள் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் மார்ஜின் வச்சுக்கலாம் ஸோ ஹோப் உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் புரியலன்னா மறுபடியும் நீங்கள் வந்து இந்த பார்ட்டை வந்து டிவைன் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக புரியும் இன்னொரு வாட்டி டக்குன்னு நான் சொல்லிடுறேன் ஸோ ஒன்று வந்து நீங்கள் ஒவ்வொரு ஜுவல்லுக்குமே ப்ரைஸை கேல்குலேட் பண்ணி ஒவ்வொரு ஜுவல்லுக்கு கீழேயும் நீங்கள் ப்ரைஸ் போட்டு போட்டு ஃபார்வர்ட் பண்ணலாம் அது நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ வந்து ஃபார்வர்ட் எல்லா பிக்சர்ஸும் பண்ணிவிடுங்க அவங்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்கோ அதை வந்து எனக்கு வந்து மெசேஜ் பண்ணி அதை ரேட்டு கேளுங்கன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்னு கேட்டுட்டு அவங்க ஃபார்வர்ட் பண்ணால் அதுக்கு மட்டும் கேல்குலேட் பண்ணி சொல்லுங்கள் இல்லை அப்படின்னா மூணாவது ஆப்ஷன் அவங்களுக்கும் இந்த மாதிரி கோடு எப்படி கேல்குலேட் பண்ணும் அப்படிங்கிறத சொல்லி கொடுத்துட்டு சொல்லி கொடுக்கும்போதே நீங்கள் வந்து ப்ளஸ் டூ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் டூ ஹண்ட்ரட் அந்த மாதிரி சொல்லி கொடுங்க ஸோ ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறது இல்லாமல் ப்ளஸ் டூ ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணி அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருங்க ஸோ அவங்களே வந்து கேல்குலேட் பண்ணிப்பாங்க உங்களுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ மூணு மெத்தடில் உங்களுக்கு எது கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கோ எது உங்களுக்கு வந்து உங்கள் கஸ்டமர்ஸ்க்கு எது கரெக்டாக இருக்கும்னு நீங்கள் சூ நினைக்கிறீங்களோ ஏன்னா சில பேர் வந்து எவ்வளோதான் நம்ம சொல்லி கொடுத்தாலும் அவங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கவே மாட்டாங்க எனக்கு வந்து குழப்புது எனக்கு வந்து கேல்குலேட் பண்ண தெரியல அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க ஸோ நீங்கள் உங்களோட கஸ்டமர்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி எப்படி உங்களுக்கு கரெக்டாக வருமோ நீங்கள் வந்து அதை மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து ஜுவல்லரி பிஸ்னஸ் ஸோ எப்படி வந்து ஓப்பனிங் வீடியோ அனுப்பணும் டேமேஜ் கிளைம் பண்ணுறது அது இது எல்லாம
பார்சல் ஓப்பன் பண்ணுறதுலேருந்து நீங்கள் டேமேஜ் கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் அதை ஃபோட்டோ எடுத்து அனுப்புனீங்கன்னா கண்டிப்பாக நாங்கள் ஒத்துக்க மாட்டோம் ஸோ அந்த பார்சலில் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணுறதுலேருந்து அந்த கட் பண்ணி அந்த பார்சலை ஓப்பன் பண்ணி எடுக்கிறதுலேருந்து நாங்கள் எங்களுக்கு கண்டிப்பாக வீடியோ வேணும் ஸோ அதுக்கப்புறம் சாரி ஓப்பன் பண்ணி செக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஓகே நல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வீடியோவை டெலீட் பண்ணிடலாம் இல்லை அதில் ஏதாவது டேமேஜ் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் எங்களுக்கு அந்த வீடியோவை ஃபார்வர்ட் பண்ணி அந்த டேமேஜை கிளைம் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டா இதுதான் வந்து முக்கியமான விஷயம் சாரி பிஸ்னஸில் சாரி பிஸ்னஸில் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐநூறுரூவாக்கு கம்மியாக இருக்கக்கூடிய சாரீஸ்க்கெலாம் மேக்ஸிமம் ஒரு ஃபிஃப்டி டு எயிட்டி ருபீஸ் மார்ஜின் ஆட் பண்ணுங்கள் அதுக்கு மேலே ஆட் பண்ணிங்கன்னா அந்த சாரி ரொம்ப காஸ்ட்லியாக இருக்கிற மாதிரி தெரியும் கஸ்டமர்ஸும் வாங்க மாட்டாங்க அண்ட் வாங்கினாலும் இந்த பணத்துக்கு இந்த மெட்டீரியல் வந்து வருத்த இல்லை அப்படின்னு சொல்லி எங் நம்மளுக்கு பேட் ரிவ்யூ கொடுப்பாங்க ஸோ அதனால் ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் லெஸ் இருக்கிற சாரீஸ்க்கு ஃபிஃப்டி ருபீஸ்லேருந்து எயிட்டி ருபீஸ் ஆட் பண்ணுங்கள் அதுவே போதும் ஸோ அதுக்கு மேலே ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய சாரீஸ்க்கெலாம் தாராளமாக நீங்கள் வந்து த ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வந்து ஆட் பண்ணலாம் தௌசண்ட் ருபீஸ்க்கு மேலெல்லாம் தாராளமாகவே ஹண்ட்ரட் ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் ஃபிஃப்டி அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்கள் கத நீங்கள் எவ்வளோ வச்சு சேல் பண்ணுமோ அது எல்லாமே உங்களுடைய விருப்பம் ஸோ இவ்வளோ தான் பண்ணணும் அவ்வளோ தான் பண்ணணும்னு நான் எதுவும் சொல்ல மாட்டேன் அதுக்காக ரொம்ப ஒரு ஒரு சாரிக்கும் ஐநூறுரூவா இரநூறுவா முந்நூறுரூவா அந்த மாதிரி வச்சுடாதீங்க அகெயின் அது ரொம்ப காஸ்ட்லியாக போயிடும் ஸோ சாரீஸ் பொறுத்த வரைக்கும் லைட் எஃபெக்ட் இருக்கும் பட் சாரீஸ் நான் சேல் பண்ணுற எல்லா சாரீஸுமே ரொம்ப ரொம்ப நல்ல குவாலிட்டி எல்லாமே வந்து டேரெக்டாக மேனுஃபேக்சரிங்லேருந்து வருது அண்ட் நாங்களே சில சாரீஸும் வந்து ஓனாக மேனுஃபேக்சர் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அதனால் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ பெஸ்ட்டு ப்ரைஸ் ஹோல்சேல் ப்ரைஸ் கொடுக்க முடியுமோ அதை தான் நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் நீங்கள் கண்டிப்பாக மினிமம் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் மார்ஜின் வச்சு உங்களுடைய கஸ்டமர்ஸ்க்கு நீங்கள் அதை ஃபார்வர்ட் பண்ணலாம் ஸோ நான் அனுப்ப உங்களுக்கு அனுப்பக்கூடிய பிக்சர்ஸை இதுக்கு வந்து சாரி குரூப் க்ளோத்திங் குரூப் நான் உங்களுக்கு லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அண்ட் அகெயின் குரூப்லேயும் நான் உங்களுக்கு அது கொடுக்குறேன் ஸோ யாரெல்லாம் விருப்பம் இருக்கோ சாரி பிஸ்னஸில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஜாயின் பண்ணிவிட்டு நான் அனுப்பக்கூடிய சாரீஸை வந்து உங்களுடைய கஸ்டமருக்கு ஃபஸ்ட்டு பிக்சர்லாம் ஃபார்வர்ட் பண்ணிவிடுங்க அண்ட் அந்த மெசேஜ் இருக்கு இல்லையா அந்த ப்ரைஸ் காஸ்ட் இருக்கக்கூடிய மெசேஜ் அதை வந்து காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் வந்து அப்படியே ஃபார்வர்ட் பண்ணிங்கன்னா நான் அதில் என்ன ப்ரைஸ் போட்டிருக்கோம் அது அப்படியே உங்கள் கஸ்டமருக்கு ஃபார்வர்ட் ஆகிடும் ஸோ உங்களுடைய மார்ஜினாக அதில் ஆட் பண்ண முடியாது ஸோ உங்களுக்கு நான் டெமோ காட்டுறேன் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சாரி ஃபோட்டோஸ் அனுப்பிடுவேன் கீழே வந்து அதோட அந்த சாரி என்ன வெரைட்டி என்ன குவாலிட்டி அதோட ப்ரைஸ் என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் கிளியராக அந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து மென்ஷனாக இருக்கும் ஸோ இதை வந்து இந்த சாரீஸ்லாம் அப்படியே கிளிக் பண்ணி உங்களோட கஸ்டமர்ஸ்க்கு ஃபார்வர்ட் பண்ணிடலாம் இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெசேஜை வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா லாங் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அது செலக்ட் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் அந்த மெசேஜை வந்து காப்பி பண்ணுங்கள் காப்பி பண்ணி உங்களோட கஸ்டமருக்கு வந்து பேஸ்ட் பண்ணும்போது அந்த ப்ரைஸை வந்து எடிட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ செவன் டபுள் நைன் அப்படின்னு இருக்கிறத வந்து நீங்கள் எயிட் டபுள் நைன் அப்படின்னு எடிட் பண்ணி உங்கள் கஸ்டமருக்கு நீங்கள் அனுப்பிடலாம் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் மார்ஜின் வந்து ஆட் ஆகிடும் ஸோ இதே மாதிரி எல்லா சாரீஸ்க்குமே வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ மார்ஜின் வேணுமோ உங்களுக்கு எவ்வளோ ப்ராஃபிட் அதில் வைக்கணும்னு தோணுதோ நீங்கள் அதை வந்து காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணும்போது எடிட் பண்ணிக்கோங்க அந்த மெசேஜ் வந்து எடிட் பண்ணி உங்கள் கஸ்டமருக்கு ஃபார்வர்ட் பண்ணிவிடுங்க ஸோ அந்த அதை பார்த்துட்டு அவங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா அவங்க வாங்குவாங்க இல்லை வாங்காமல் விட்டுருவாங்க இல்லை அவங்க வந்து ஒரு நாலஞ்சு சாரி ஒட்டுக்காக வாங்குறாங்கன்னா சப்போஸ் அவங்க டிஸ்கவுண்ட் கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் ஒரு ஒரு சாரிக்கு ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் மார்ஜின் வச்சுருக்கீங்க இல்லையா ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸோ இல்லை ஃபிஃப்டி ருபீஸோ அவங்களுக்கு ஒரு டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்கலாம் ஸோ அவங்களும் ஹாப்பியாக வாங்குவாங்க ஸோ அதெல்லாமே உங்களோட விருப்பம் நான் இப்படி தான் பண்ணும் அப்படி தான் பண்ணணும்லாம் சொல்லலை நீங்கள் உங்களோட கஸ்டமர்ஸ்க்கு டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா கொடுக்கலாம் இல்லை இதுதான் ஃபிக்ஸட் ப்ரைஸ் டிஸ்கவுண்ட்டில் எதுவும் கிடையாது அப்படின்னு நீங்கள் ஸ்ட்ரிக்டாக சொல்கிறதா இருந்தாலும் நீங்கள் சொல்லலாம் அது எல்லாமே உங்களுடைய விருப்பம் ஸோ நான் எதுவுமே வந்து அதை பற்றி சொல்லலை நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா லைட் எஃபெக்ட் அப்படி மென்ஷன் பண்ணிவிடுங்க அண்ட் ரொம்ப மார்ஜின் வைக்காதீங்க ஸோ ரொம்ப காஸ்ட்லியாக அவங்க கஸ்டமருக்கு தெரியும் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா காஞ்சிபுரம் சாரீஸ் ப்யோர் காஞ்சிபுரம் ப்ரைடல் சாரீஸும
மற்றபடி வேறு எல்லா சாரீஸுமே குரூப்பில் தான் இருக்கும் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கணும் ஸோ குரூப்பில் இல்லாமல் வேறு எங் ஏதாவது ஒரு குரூப்லேருந்து நீங்கள் வந்து எடுத்தீங்க இல்லை இன்டர்நெட்லேருந்து ஃபேஸ்புக்லேருந்தோ இல்லை இன்ஸ்டாகிராம்லேருந்தோ ஏதோ ஒரு சாரீ எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த சாரீ உங்ககிட்ட இருக்கா அப்படின்லாம் கண்டிப்பாக கேட்காதுங்க நான் ஒரு ரிப்ளை கூட பண்ண மாட்டேன் நான் குரூப்பில் என்ன சாரீஸ் போஸ்ட் பண்ணுறனோ அதை மட்டும் தான் நீங்கள் வந்து கேட்கணும் வேறு குரூப்பில் இருக்கிறது எல்லாமே கண்டிப்பாக என்கிட்ட கேட்காதிங்க அந்த குரூப்போட அட்மின்கிட்டே கேளுங்க நான் போஸ்ட் பண்ணுற சாரீஸ் மட்டும் தான் என்கிட்ட நான் கேட்கணும் மோஸ்ட்லி நான் போஸ்ட் பண்ணுற எல்லா சாரீஸுமே பல்காக அவைலபிளாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து ஒரு பீஸ் கேட்டாலும் அவைலபிளாக இருக்கும் நூறு பீஸ் கேட்டாலும் அவைலபிளாக இருக்கும் ஸோ அதனால் இது ஸ்டாக் இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்ண வேண்டாம் பட் நீங்கள் செக் பண்ணிகிட்டே புக் பண்ணுங்கள் சப்போஸ் சம்டைம்ஸ் ஸ்டாக் இல்லாமல் கூட போகும் ஸோ உங்கள் கஸ்டமர் எதை கேட்குறாங்களோ அது எனக்கு ஃபார்வர்ட் பண்ணி இது வந்து ஸ்டாக் இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து கஸ்டமர் கிட்ட வந்து பேமெண்ட் வாங்கிட்டு எனக்கு பேமெண்ட் போடுங்க ஸோ பேமெண்ட் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நான் அடுத்ததில் சொல்கிறேன் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா செட் சாரீஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து பேர் ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸோ இல்லை கொலீக்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஒரு பத்து சாரீ ஒரே மாதிரி வாங்கணும் பத்து ச பத்து சாரீ வந்து எனி வெரைட்டி சிம்பிளாக ஒரு முந்நூறுரூவா இரநூறுவாலிருந்து எவ்வளோ காஸ்ட்லியான சாரீஸ் கூட எவ்வளோ எத்தனை பீஸ் வேணுமோ நம்ம வந்து பண்ணிக்கலாம் ஸோ செட் சாரீஸ் வேணும் அப்படின்னாலும் யூனிஃபார்ம் சாரீ செட் சாரீ இந்த மாதிரி வேணுனாலும் ஐம்பது பீஸ் நூறு பீஸ் கூட எங்களால் ப்ரொவைட் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி வேணும் அப்படின்னாலும் தனியாக எனக்கு ஸ்பெஷலாக மெசேஜ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மூணு வெரைட்டிக்கு மட்டும்தான் எனக்கு ஸ்பெஷலாக மெசேஜ் பண்ணி எனக்கு இந்த கலெக்ஷன்ஸ் வேணும்னு கேட்கலாம் மற்றபடி வேறு எதுக்குமே ஸ்பெஷல் மெசேஜ் கிடையாது சாரீஸ் வந்து குரூப்பில் என்ன நான் போஸ்ட் பண்ணுறேனோ அதுக்கு தான் அதே மாதிரி தான் ஜுவல்ஸுக்கும் எனக்கு வந்து என் பேங்கிள்ஸ் அனுப்புங்க இயரிங்ஸ் அனுப்புங்க அப்படின்லாம் யாரும் எனக்கு மெசேஜ் பண்ணாதீங்க குரூப்பில் குரூப்லேயே எக்கச்சக்கமான கலெக்ஷன்ஸ் இருக்கும் அதில் வந்து சூஸ் பண்ணி எது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோ நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணலாம் ஸோ ஸ்டாக் இருக்கா இல்லையாங்கிற செக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணலாம் ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்ப்ராய்ட்ரி ஸோ எம்ப்ராய்ட்ரி அப்படின்னு அந்த செக்ஷனுக்கு வரும்போது இப்போ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காம்போவாக எல்லாமே கொடுத்துட்ருக்கோம் ஸோ ஒரு பிரைடல் வந்து வர வந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து சப்போஸ் பிரைடல் சாரீ வேணுன்னா சாரி புக் பண்ணிக்கலாம் அந்த சாரீக்கு மேட்சிங்காக வந்து ஒரு ஆரி ஒர்க் பண்ணி ஒரு பிரைடல் ப்ளவுஸ் வந்து வாங்கிக்கலாம் சப்போஸ் அவங்களுக்கு ஜுவல்லரியும் வேணும் அப்படின்னாலும் ஜுவல்லரியும் செட்டாக வாங்கிக்கலாம் ஸோ இது வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் பிஸ்னஸ்ஸாக நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணாலும் ஈஸியாக சூப்பராக நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இல்லை ஆல்ரெடி இந்த பிஸ்னஸில் தான் இருக்கீங்க ஒரு பார்லர் இல்லை டெய்லர் ஷாப் வச்சுருக்கீங்கன்னா இது வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் டேரெக்டாக எங்கள் கூட டைப் வச்சுட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரொம்பவே சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டாக ஹோல்சேல் ப்ரைஸில் நாங்கள் உங்களுக்கு பண்ணி கொடுப்போம் அதனால் வந்து நீங்கள் ஷாப்ஸ் வச்சுருக்கவங்களாம் வந்து டேரெக்டாகவே ரெகுலராக நீங்கள் ஆர்டர் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா நான் உங்களுக்கு பெஸ்ட்டு ப்ரைஸ் பண்ணி கொடுப்பேன் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆரி ஒர்க் ப்ளவுஸ் வந்து எங்கிட்ட செவன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்லேருந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் வரைக்கும் இருக்குது இல்லை அதை விட காஸ்ட்லியாக கூட இருக்குது நான் ஆரி ஒர்க் ப்ளவுஸஸ் வந்து நான் ஆல்ரெடி நிறைய வீடியோஸில் இப்போ எக்கச்சக்கமாக போட்டுட்ருக்கேன் உங்களுக்கு வந்து எந்த டிசைன் வேணாலும் நீங்கள் என்னோடய சேனல்லேருந்து செலக்ட் பண்ணி கொடுக்கலாம் என்னோடய பின்ட்ரெஸ்ட்லேருந்து செலக்ட் பண்ணி கொடுக்கலாம் என்னோடய ஃபேஸ்புக்லேருந்து செலக்ட் பண்ணி கொடுக்கலாம் இல்லை நீங்களே வந்து இன்டர்நெட்லேருந்து வேறு யாரோட ஃபேஸ்புக் பேஜில் எதில் வேணாலும் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி அந்த டிசைனை கொடுக்கலாம் ஸோ அந்த டிசைனை வந்து அப்படியே நாங்கள் போட்டு கொடுப்போம் இல்லாட்டி நீங்களே ஓனாக கிரியேட் பண்ணி இந்த சாரீக்கு மேட்ச் ஆகிற மாதிரி டிசைன் பண்ணுங்க அப்படின்னாலும் நான் வந்து ஏதாவது டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு டிசைனை யோசித்து கூட நான் உங்களுக்கு ஸ்பெஷலாக அதில் ஒர்க் பண்ணி கொடுப்பேன் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களோட பட்ஜெட்டும் சொல்லிட்டீங்க அப்படின்னா நான் அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களுக்கு நான் ஒர்க் பண்ணி கொடுப்பேன் இப்போ நீங்கள் உங்களோட கஸ்டமர்ஸ்கிட்ட எப்படி ஆர்டர் வாங்கணும் அப்படிங்கிறத நான் ஃபஸ்ட்டு சொல்லிடுறேன் ஸோ கஸ்டமர்ஸ்க்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் கேட்க வேண்டிய கேள்வி உங்களோட பட்ஜெட் என்ன என்ன ரேட்டில் எதிர்பார்க்குறீங்க ஏன்னா நம்மக்கிட்ட செவன் ஹண்ட்ரட்லேருந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வரைக்கும் இருக்குது நம்ம எல்லா டிசைன்ஸும் அனுப்பிட்டு இருக்க முடியாது ஸோ அவங்களுக்கும் கண்டிப்பாக ஒரு பட்ஜெட் வச்சுருப்பாங்க நம்ம எடுத்தவொன்னே என்ன நினைப்போன்னா நல்லா காஸ்ட்லியாக இருக்கிற ப்ளவுஸஸ் தான் அனுப்போம் பட் அவங்களோட அவங்க வந்து ஒரு டூ தௌசண்ட்குள்ளே தான் எதிர்பார்த்துட்டு இருப்பாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு யாராவது வந்து ஆரி ஒர்க் ப்ளவுஸ் வந்து
கஸ்டமைஸ் பண்ண முடியும் நான் வீடியோஸில் கூட போட்ட மாதிரி இப்போ சார் தோசி ஒர்க் வந்து கொஞ்சம் சரி ஒர்க் மிக்ஸ் பண்ணலாம் கொஞ்சம் ஸ்டோன் ஒர்க் மிக்ஸ் பண்ணலாம் கொஞ்சம் பீட் ஒர்க் மிக்ஸ் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம அந்த ஒர்க்கை வந்து பண்ணி கொடுக்கலாம் டிசைன் எதுவுமே மாறாது பார்க்க அதே மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ பட் நம்ம பண்ணுற ஒர்க் மெட்டீரியல்ஸ் மட்டும் கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணி அவங்க கேட்குற பட்ஜெட்டில் பண்ணி கொடுக்கலாம் ஸோ அதுவுமே வந்து மேக்ஸிமம் ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டு தௌசண்ட் அதுக்குள்ளே இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் தான் நம்மளால் பண்ண முடியும் அப்படியே ரொம்ப ரெண்டாயிரரூவா மூணாயிரரூவா கம்மியாக வந்து நம்மளால் அந்த டிசைன் வந்து பண்ண முடியாது அந்தளவுக்கு கம்மியாக கேட்குறாங்க அப்படின்னா இப்போது ரெண்டு ரவுண்ட் ஆஃப் டிசைன்ஸ் இருக்குன்னா ஒரு ரவுண்டை கட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு பெரிய ரெண்டு நாலஞ்சு மேங்கோ இருந்துச்சுன்னா ஒரு ரெண்டு மேங்கோ கட் பண்ணிவிட்டு மூணு மேங்கோ போடலாம் அந்த மாதிரி சில டிசைன்ஸை கட் பண்ணிவிட்டு அவங்க கேட்குற ஆயிரரூவா ரெண்டாயிரரூவா டிஃப்ரென்ஸ்க்கு நம்ம பண்ணலாம் பட் ஒரு ஐநூறுலேருந்து ஆயிரரூவா இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்ஸ் எல்லாமே டிசைன் சேம் பண்ணலாம் மெட்டீரியல் ஒர்க் மட்டும் கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணி பண்ணலாம் ஸோ ஹோப் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த ஃபீல்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு நான் இப்போ சொல்கிறது ரொம்பவே நல்லா புரிஞ்சிருக்கும் ஃபீல்டில் இல்லாதவங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் வீடியோவை வந்து அகெயின் ரிப்பீட் பண்ணி ஒரு ரெண்டு மூணு வாட்டி பாருங்கள் அண்ட் என்னோடய ஆரி எம்ப்ராய்டரி வீடியோஸ் இப்போ நான் லாஸ்ட்டாக ஃபியூ வீடியோஸ் ப்ளவுஸ் டிசைன்ஸ்லாம் போஸ்ட் பண்ணதெல்லாம் ஒரு ரெண்டு மூணு வீடியோஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நான் இப்போ என்ன சொல்கிறேன் அப்படிங்கிறது தெளிவாக புரிஞ்சிடும் ஸோ ப்ளவுஸ் மட்டும் தான் பண்ணுறோம் அப்படின்னு கிடையாது கவுன்ஸ் பண்ணுறோம் தட் இஸ் லாங் கவுன்ஸ் மாமோட காம்போஸ் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதெல்லாமே கவுன்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் லெஹங்கா ஸ்கர்ட் அண்ட் டாப் மாதிரி நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம் கிட்ஸோட ஃப்ராக்கு ஃப்ராக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பஃபி ஃப்ராக்கு லேயர் லேயராக வரக்கூடிய ஃப்ராக்கு எல்லா கைண்ட் ஆஃப் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ஃப்ராக் நீங்கள் நெட்லேருந்து எந்த பிக்சர் நீங்கள் எடுத்து கொடுத்தாலும் நாங்கள் வந்து பண்ணிக்கலாம் அண்ட் பிரைடல் காம் பிரைடலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளவுசஸ் லெஹங்கா சோலி வாட் எவர் எந்த பிக்சராக இருந்தாலும் நாம் வந்து அதே மாதிரி ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் காம்போஸ் பார்த்தீங்கன்னா மாமன் டாட்டர் காம்போ மாம் அண்ட் சன் காம்போ சிஸ்டர் அண்ட் பிரதர் காம்போ ஃபேமிலி காம்போ அதே மாதிரி செட் காம்போ செட் சாரீஸ் நான் இங்கே சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா அதே மாதிரி ஒரு வெட்டிங்கோ இல்லை வந்து ஃப்ளவர் கேர்ள்ஸ் மோஸ்ட்லி வந்து ஃபாரினில் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளவர் கேர்ள்ஸ் வந்து பின்னாடி நிற்கிறதுக்கு வந்து ஒரே மாதிரி சாரியோ இல்லை ஒரே மாதிரி கவுனோ இல்லை குர்த்தியோ ஸோ எல்லாமே ஒரே மாதிரி போடுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி காம்போ எல்லாருக்குமே ஒரே மாதிரி கஸ்டமைஸ் பண்ணும் அப்படின்னு நான் அவங்க சாரி போடாமல் வேற ஏதாவது கவுன்ஸ் மாதிரி போடுறாங்க ஃப்ராக் மாதிரி போடுறாங்கன்னா அந்த வந்து நம்ம கஸ்டமைஸ்டாக அவங்களுக்கு பண்ணி கொடுக்கலாம் அவங்களோட சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க மெஷர்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க பட்ஜெட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம வந்து ஸ்டிச் பண்ணி கொடுக்கலாம் ஸோ எம்ப்ராய்டரி பொறுத்த வரைக்கும் நான் வந்து உங்களுக்கு எஸ்டிஎஸ் குரூப்போட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் ஸோ எஸ்டிஎஸ் குரூப்பில் வந்து ஜாயின் பண்ணுறவங்களுக்கு வந்து இப்போது சாரி ஜுவல்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபோட்டோ நான் அனுப்புவேன் அந்த ஃபோட்டோ இருக்கிறது அவைலபிளாக இல்லையா அப்படிங்கிறது ஸ்டாக் இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்ணிட்டு நீங்கள் பேமெண்ட் போட்டு அந்த ப்ராடக்டை வாங்கிப்பீங்க முடிஞ்சிருது பட் எம்ப்ராய்டரியை பொறுத்த வரைக்கும் எதுவுமே வந்து ரெடி ஸ்டாக் கிடையாது அதனால் வந்து இது ஸ்டாக் இருக்கா இல்லையான்னு நீங்கள் செக் பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது ஸோ எந்த ப்ராடக்ட் நீங்கள் புக் பண்ணுமோ ப்ளவுஸோ இல்லை கவுனோ வாட் எவர் நீங்கள் எது புக் பண்ணுமோ என்ன பட்ஜெட்டு அப்புறம் என்ன டிசைனு எல்லாமே நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி கொடுத்துட்டிங்கன்னா அதை வந்து நாங்கள் ஒர்க் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணி நாங்கள் உங்களுக்கு டெலிவரி பண்ணுவோம் ஸோ அதனால் இது ஸ்டாக் இருக்கா இது இல்லையா அப்படின்லாம் நீங்கள் கேட்டுகிட்டே இருக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது எந்த ப்ராடக்டாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் வந்து கஸ்டமர்கிட்ட ஆர்டர் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் வந்து எங்களுக்கு புக் பண்ணலாம் ஸோ ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து எனக்கு வந்து கேட்டு கன்வே பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் என்ன சொல்கிறேனோ செக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் கஸ்டமருக்கு வந்து கன்வே பண்ணலாம் பட் உங்களுக்கு ஒரு கிளியர் நாலேஜ் இருக்கணும் ஸோ நீங்கள் எதுவுமே தெரியாமல் வந்து அங்கே ஒன்று சொல்கிறது கஸ்டமர்கிட்ட ஒன்று மாற்றி மாற்றி சொல்லிகிட்டு இருக்கக்கூடாது ஸோ கஸ்டமர்ஸ் இரிட்டேட் ஆகிடுவாங்க கரெக்டாக உங்களுக்கு ஒரு நாலேஜ் வச்சுக்கோங்க ஒரு செவன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்லேருந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட்னா எந்த ரேஞ்சில் இருக்கும் என்னோடய வீடியோஸை ரெகுலராக வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் யூடியூப்பில் இருக்கக்கூடிய வீடியோஸை ஸோ நான் உங்களுக்கு ஒவ்வொரு வீடியோலையுமே சொல்லியிருப்பேன் இது வந்து ஒரு எயிட் ஹண்ட்ரட் ரேஞ்ச் வரும் இல்லை தௌசண்ட் ரேஞ்ச் வரும் டூ தௌசண்ட் ரேஞ்ச் வரும் அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணியிருப்பேன் சில ஆரி ஒர்க் ப்ளவுஸஸ் வந்து வித் ரேட்டோட மென்ஷன் பண்
எனக்கு வந்து வேறு விதமான நிறையா சோர்சஸ் ஆஃப் இன்கமும் இருக்குது ஸோ அதனால் இதில் வந்து நான் அவ்வளோ ப்ராஃபிட் மார்ஜின் வந்து வைக்கிறது கிடையாது அதனால தான் என்னால் இவ்வளோ கம்மியாக மற்றவங்களுக்கு கொடுக்க முடியுது என்னால் ஒரு ஷாப்புக்கே வந்து ஒர்க் பண்ண கொடுக்க முடியுது ஸோ ஷாப் அப்படிங்கும்போது கண்டிப்பாக ஒரு கஸ்டமருக்கு கொடுக்குறத விட ஒரு ரீசேலருக்கு கொடுக்குறத விட நான் ஷாப்புக்கு வந்து கண்டிப்பாக கம்மியாக தான் கொடு கொடுத்தாகணும் ஸோ அப்போ தான் வந்து ஷாப்பில் வந்து ரெகுலராக ஆர்டர்ஸ் எனக்கு வரும் அவங்க அவங்க கஸ்டமருக்கு வந்து ஸ்டிச் பண்ணி கொஞ்சம் மார்ஜின் வச்சு சேல் பண்ணுவாங்க ஸோ எங்கே வந்து கம்மியாக கிடைக்குதோ அங்கே தான் வந்து ஷாப் பீப்புள்லாம் கொடுப்பாங்க ஸோ நிறைய ஷாப் பீப்புள் தான் எனக்கு லிங்க்கு பெங்களூர் மட்டும் கிடையாது சென்னை தமிழ்நாடுலேருந்து நிறைய ஊர்லேருந்து கொடுக்குறாங்க ஈரோடு சேலம் நிறைய திருச்சி அந்த மாதிரி நிறைய ஊர்லேருந்து எங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க அதுவும் இல்லாமல் ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்லும் நிறையா பொட்டிக்ஸ்க்கு எல்லாமே நாங்கள் டைப் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அந்த அளவுக்கு இவ்வளோ ஷாப் ஆர்டர்ஸ் வருது அப்படின்னா எங்களோட ப்ரைஸஸ் வந்து ரொம்ப நீட்டாக தட் இஸ் கம்மியாக இருக்குது அண்ட் நம்மளோட ஒர்க்கும் வந்து ஒர்க் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம ஃப்ரேமில் ஃபோட்டோ ஃபிட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுறதுக்கும் காட்டில் போட்டோ ஃபிட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுறதுக்கும் கண்டிப்பாக ஃபினிஷிங் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் அண்ட் எங்ககிட்ட இருக்கிறது எல்லாமே வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு மினிமம் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டான ஒர்க்கர்ஸ் தான் ஸோ அந்தளவுக்கு ஃபினிஷிங் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதனால் என்னால் இவ்வளோ பெஸ்ட் ப்ரைஸ் நீட் அண்ட் நீட் ஃபினிஷிங் வந்து என்னால் கொடுக்க முடியுது ஸோ அது என்னென்ன ரீசனும் அப்படிங்கிறதும் நான் உங்களுக்கு மென்ஷன் பண்ணி எதனால் என்னால் இவ்வளோ கம்மியாக கொடுக்க முடியுது அப்படிங்கிறது நான் சொல்லிட்டேன் சில பொடிக்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே டபுள் த சார்ஜ் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஒரு ஒர்க் வந்து ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறுவா ஆகுதுன்னா அவங்க அப்படியே ரெண்டாயிரம் ரூபா மூணாயிரம் ரூபா அந்த மாதிரி சார்ஜ் பண்ணுவாங்க பட் நான் அவ்வளோலாம் சார்ஜ் பண்ணுறது கிடையாது ரொம்ப மினிமமான ஒரு மார்ஜின் வச்சு தான் நான் வந்து கொடுத்துட்ருக்கேன் ஸோ அதனால தான் வந்து இவ்வளோ கஸ்டமர்ஸும் இருக்காங்க ஸோ உங்களுக்கும் நீங்கள் வந்து இப்போது ரீசெல்லர் அப்படிங்கிறதுனால நான் உங்களுக்கு நீங்கள் வந்து ரீசெல்லர் கிடையாது ஸோ இது வந்து இந்த பிஸ்னஸ் வந்து நீங்களே உங்களை ஓனாக நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸோ நீங்களே உங்களோட ஃபேஸ்புக் பேஜை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ப்ளவுசஸ்னால் இப்போ குரூப்பில் போடுறேன் இல்லையா அது எல்லாமே வந்து நான் குரூப்பில் போடுறது தான் நீங்கள் போடணும் அவசியம் கிடையாது நீங்களும் இன்டர்நெட்லேருந்து டவுன்லோட் பண்ணலாம் ஸோ அந்த பிக்சர்ஸ் எல்லாம் வந்து நீங்கள் வந்து போஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஃபேஸ்புக்கில் இன்ஸ்டாகிராமில் ஸோ இந்த மாதிரி ஆரி ஒர்க் ப்ளவுஸ் பண்ணால் என்ன காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் ஸோ அவங்க உங்களை காண்டாக்ட் பண்ணாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அவங்ககிட்ட நீங்கள் கேட்க வேண்டியது என்ன ரேட்டில் நீங்கள் பார்க்குறீங்க என்ன டிசைன் எந்த மாதிரியான டிசைன் நீங்கள் கட் ஒர்க் பார்க்குறீங்களா சார் தோசி ஒர்க் பார்க்குறீங்களா என்ன மாதிரியான ஒர்க் உங்களுக்கு விருப்பம் இருக்குது எதை நீங்கள் பார்க்குறீங்கன்னு அவங்கக்கிட்ட ஒரு ஐடியா ஒரு ஒரு மாடல் பிக்சர் கேளுங்க ஸோ அதுக்கு ரிலேட்டடாக நீங்கள் ஏதாவது டிசைன்ஸ் வச்சுருக்கீங்கன்னா நீங்கள் அவங்களுக்கு அனுப்பி வைங்க ஸோ அனுப்பி வச்சிங்க அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு டிசைன் வந்து ஃபைனலைஸ் ஆகும் ஸோ அந்த டிசைனை வந்து அவங்க பட்ஜெட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம வந்து கஸ்டமைஸ் பண்ணி கொடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து இப்படி தான் வந்து ஒரு ஆர்டர் எடுக்கிறது அண்ட் நீங்கள் ப்ரமோட் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா வாட்ஸ்அப்பில் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேஷன்ஸ் ஃபேமிலி நீங்கள் ஆல்ரெடி வந்து கடை வச்சுருக்கீங்கன்னா ஆல்ரெடி உங்களுக்கு கஸ்டமர்ஸ் இருப்பாங்க ஸோ நே அந்த மாதிரி கொடுக்கலாம் இல்லை ஃபேஸ்புக்கில் நீங்கள் பண்ணலாம் இன்ஸ்டாகிராம் ட்விட்டர் அது இது நிறைய இருக்குது ஸோ நீங்கள் எல்லாத்துலேயுமே அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து போட ஆரம்பிங்க ஸோ அப்போ தான் வந்து கண்டிப்பாக கஸ்டமர்ஸ் வருவாங்க கஸ்டமர்ஸ் வந்து என்கொயரி எவ்வளோ வருதோ அவ்வளோவும் கஸ்டமர் ஆவாங்க அப்படின்னு கண்டிப்பாக நினைக்காதீங்க நம்மளுக்கு ஒரு பத்து என்கொயரி வருதுன்னா அதில் ஒரு கஸ்டமர் தான் கஸ்டமராக மாறுவாங்க வர என்கொயரிஸ் பத்து பேரும் நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக பத்து ஆர்டர்ஸ் வரும் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க என்கொயரிஸ் எவ்வளோ வருதோ எல்லாருக்குமே வந்து ஆன்சர் பண்ணுங்கள் ரிப்ளை பண்ணுங்கள் ஸோ ஆன்சர் பண்ண பண்ண தான் ஏதோ ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் அவங்க வந்து வாங்குவாங்க ஸோ அதுக்காக வந்து நீங்கள் என்ன வாங்குறீங்களா வாங்குறீங்களான்னு கேட்டுகிட்டேவும் நம்ம இருக்கக்கூடாது ஸோ அவங்க டிசைட் பண்ணிவிட்டு அவங்க கண்டிப்பாக வந்து வருவாங்க அண்ட் பண்ணுற ஒர்க்கை நம்ம கரெக்டாக பண்ணி கொடுத்தோன்னா ரிப்பீட்டடாக வந்து கஸ்டமர்ஸ் வருவாங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு பத்து கஸ்டமர் பிடிக்கிறது தான் அவங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ ஒன்ஸ் ரெகுலராக நம்மளுக்கு செட் ஆகிட்டாங்க நம்ம ரேட் கரெக்டாக இருக்குது நல்லா நீட்டாக ஒர்க் பண்ணி கொடுக்குறாங்க நம்மளுக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக எங்கேயுமே போக மாட்டாங்க நம்மக்கிட்ட தான் தேடி வருவாங்க ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து ஆரி எம்ப்ராய்டரி பற்றி ஸோ என்ன ரேட்டில் என்ன மாடல் ப்ளவுஸ் மட்டும் கிடையாது ஒரு கிட்ஸ
அதெல்லாம் வந்து சேம் எக்ஸாக்டாக கிடைக்கும்னு நம்ம சொல்ல முடியாது கொஞ்சம் வந்து அதுக்கு அதே மாதிரி இருக்கிற மாதிரி நம்ம மேக்ஸிமம் எவ்வளோ சிம்லராக பெஸ்ட்டாக பண்ண முடியுமோ அதை வந்து நம்ம பண்ணிக்கலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா அந்த கவுனில் ஃப்ராக்லாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த பார்டர் லேஸு டுப்பட்டாக்கு இருக்கக்கூடிய லேஸு இதெல்லாம் கண்டிப்பாக மாறும் அதெல்லாம் நான் சேம் பண்ண முடியாது எம்ப்ராய்ட்ரி ஒர்க் ஹேண்ட் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய எல்லாமே எக்ஸாக்டாக சேமாக பண்ணிக்கலாம் ஃபேப்ரிக்ஸ் மட்டும்தான் உங்களுக்கு அப்போதைக்கு லேட்டஸ்ட் ட்ரெண்டு மார்க்கெட்டில் என்ன இருக்கோ அதை நான் உங்களுக்கு பிக்சர் அனுப்புவேன் அனுப்பி நீங்களும் கஸ்டமர் கிட்டே இதை காட்டிட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்கர்ட்டுக்கு நாங்கள் இந்த ஃபேப்ரிக் யூஸ் பண்ணுறோம் டாப்புக்கு நாங்கள் இந்த ஃபேப்ரிக் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணி அவங்க கிட்டே ஓகே சொல்லி வாங்கிட்டு நம்ம வந்து ஆர்டரை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸோ இதுதான் வந்து எம்ப்ராய்ட்ரி ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நாங்கள் வந்து ஃபேப்ரிக்ஸ் நான் சேல் பண்ண ஆரம்பிக்கல சப்போஸ் இப்போ தான் வந்து ஆரிய எம்ப்ராய்டரி மெட்டீரியல்ஸே நான் வந்து சேல் பண்ண ஆரம்பி ஆரம்பிச்சிருக்கேன் ஒரு வீடியோ நான் போட்டிருக்கேன் இப்போ யூடியூப்பில் ஸோ அதுக்கே வந்து நிறையா ஸ்டாக் ஆல்ரெடி காலி ஆகிடுச்சு இன்னும் நான் வந்து கொஞ்சம் ஸ்டாக்லாம் புக் பண்ணணும் புக் பண்ணிவிட்டு அடுத்தடுத்து என்னென்ன ஸ்டாக் வருதோ நான் உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணுறேன் ஸோ எம்ப்ராய்டரி மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே வந்து நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இன்ஸ்டாகிராம் பேஜில் போஸ்ட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி ரா சில்க் ஃபேப்ரிக் வந்து எங்களோட ஓன் மேனுஃபேக்சரிங் நிறையா வீடியோஸில் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி கலர்ஸ் ப்ளஸ் இருக்குது ஸோ அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி ருபீஸ் பர் மீட்டர் ஸோ மினிமம் வந்து நீங்கள் ஒன் மீட்டர் புக் பண்ணணும் நீங்கள் வந்து ஒரே கலரில் வந்து டென் மீட்டர்ஸ்க்கு மேலே புக் பண்ணிங்க அப்படின்னா டெ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் பர் மீட்டர் நான் போட்டுப்பேன் நீங்கள் வேறு வேறு கலர் பத்து மீட்டர் புக் பண்ணால் இடி கிடையாது ஒரே கலரு பத்து மீட்டருக்கு மேலே பத்து மீட்டர்னா கிடையாது பதினோரு மீட்டர் நீங்கள் புக் பண்ணிங்கன்னா டென் மீட்டர் ப்ளஸ் நீங்கள் புக் பண்ணிங்கன்னா ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் நான் போட்டுப்பேன் ஸோ ஹோல்சேல் ப்ரைஸு இதுவே இது ஹோல்சேல் ப்ரைஸ் தான் ஸோ நீங்கள் டென் மீட்டர்ஸ்க்கு மேலே வாங்குறதுனால இன்னும் கொஞ்சம் நான் கம்மியாக கொடுக்குறேன் ஸோ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் பர் மீட்டர் மற்றபடி மினிமம் நீங்கள் ஒரு மீட்ரு எந்த கலர் வேணாலும் வாங்கலாம் ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் ஷிப்பிங் சார்ஜஸ் உங்களுக்கு வரும் இதுவுமே வந்து இந்த ஃபேப்ரிக் வந்து நீங்கள் டிசைனர் சாரீஸ்க்கு ஒர்க் பண்ணலாம் லெஹங்காக்கு யூஸ் பண்ணலாம் கிட்ஸோட ஃப்ராக்குக்கு யூஸ் பண்ணலாம் நான் ஆல்ரெடி சேனலில் கூட நிறைய வீடியோஸில் சொல்லியிருப்பேன் இது எங்களோட ஓன் ஃபேப்ரிக் எங்களோட ஓன் ஃபேப்ரிக் ரா சில்கில் பண்ணது லெஹங்காஸு ப்ளவுஸு க்ராப் டாப்பு அந்த மாதிரி எது வேணாலும் நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் டெய்லர்ஸாக இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த ஃபேப்ரிக் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதே நீங்கள் மார்க்கெட்டில் வாங்கினீங்கன்னா இந்த குவாலிட்டி கண்டிப்பாக கிடைக்காது இது வந்து ரொம்ப சாஃப்ட் அண்ட் ஸ்மூத்தாக இருக்கும் இந்த ஃபேப்ரிக் அண்ட் இந்த குவாலிட்டியுமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஒன் டுவெண்ட்டி ருபீஸ் பர் மீட்டர் நான் ஆல்மோஸ்ட் அஞ்சு வருஷமாக சேல் பண்ணிகிட்ருக்கேன் எந்த ஒரு கம்ப்ளைண்ட் எதுவுமே கிடையாது நானும் பர்சனல் யூஸ் நிறையா குர்த்தி இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு மிஷின் வா மிஷின் சாரி மிஷின் வாஷ் தான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு அண்ட் பார்லர்ஸ் ஷாப்லாம் வச்சுருக்கிறவங்க வந்து இந்த ஃபேப்ரிக்ஸை கண்டிப்பாக நீங்கள் வாங்கி சேல் பண்ணலாம் வாங்கி வாங்கியும் இப்போ ஷாப்லேயும் வச்சு நீங்கள் சேல் பண்ணலாம் இல்லை அவங்க டக்குன்னு ஏதாவது குர்த்தி கேட்டாங்க அந்த மாதிரினா நீங்கள் மிக்ஸ் அண்ட் மேட்ச் மாதிரி வச்சு ஸ்டிச் பண்ணியும் நீங்கள் வந்து சேல் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நாலு சொன்ன மாதிரி எல்லாமே வந்து ஹோல்சேல் ப்ரைஸ் தான் முன் நான் எவ்வளோ கம்மியான ப்ரைஸ் எப்படினாலும் கொடுக்க முடியுது அப்படிங்கிறது நான் உங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டேன் ஸோ என்ன மெட்டீரியல் எது வேணுமோ நீங்கள் வந்து எனக்கு வந்து கஸ்டமைஸ்டாக நாங்கள் பண்ணுறதுனால நீங்கள் இது வந்து ஸ்டாக் இருக்கா இது அவைலபிளாக இல்லையான்னு நீங்கள் செக் பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது நீங்கள் எது கேட்டாலும் நாங்கள் அப்படியே வந்து கஸ்டமைஸ் பண்ணி கொடுப்போம் நீங்கள் என்ன பட்ஜெட்டில் கேட்குறீங்களோ நாங்கள் பண்ணி கொடுப்போம் ஸோ நீங்கள் கஸ்டமராக இருந்தாலும் நீங்கள் புக் பண்ணலாம் இல்லை நீங்கள் வந்து ஒரு ரீ ஒரு நீங்களும் ஒரு பிஸ்னஸ் இந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணி நீங்கள் பண்ணாலும் ஓகே மெயினாக வந்து நீங்கள் புரிஞ்சுக்க வேண்டியது ரீசெல்லர்ஸ்க்கும் உங்களோட ஓன் பிஸ்னஸ்க்குமான டிஃப்ரென்ஸ் ரீசெல்லர்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இப்போ நான் அனுப்புறது இப்போ நீங்கள் வந்து என் என்கிட்ட ஜுவல்லரியோ சாரியோ பண்ணுறது வந்து ரீசெல்லர் பிஸ்னஸ் ஏன்னா நான் அனுப்புறது வந்து அப்படியே ஃபார்வர்ட் பண்ணுறீங்க உங்களோட மார்ஜின் ஆட் பண்ணி செல் பண்ணுறீங்க ஸோ அது வந்து ரீசெல்லிங் பிஸ்னஸ் இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த எம்ப்ராய்டரி பிஸ்னஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஓன் பிஸ்னஸ்ஸாக இப்போ நான் தான் வந்து பண்ணுறேன் நான் தான் ஆர்டர் எடுக்கிறேன் அப்படின்னா உங்களோட ஓன் பிஸ்னஸ் மாதிரியே நீங்கள் இதை ரன் பண்ணி நீங்கள் வந்து ஆர்டரை என்கிட்ட ப்ளே
ஆனால் ப்ரைஸ் பார்த்திங் தட் இஸ் அந்த குவாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப மெலீஸாக ரொம்ப தின்னதாக இருக்கும் அதனால் வந்து லோ குவாலிட்டியான ப்ராடக்ட் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்லாம் நீங்கள் சொல்லக்கூடாது அந்த ஆர்கான்ஸாக மெட்டீரியலே வந்து அப்படி தான் இருக்கும் ஸோ மெட்டீரியல் நாலேஜ் இல்லாதவங்களுக்கு வந்து இந்த ம விஷயத்தெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் கற்றுக்கோங்க ஒரு சில்க் சாரினா எந்த அளவுக்கு அந்த திக்னஸ் இருக்கும் குவாலிட்டி இருக்கும் ஏன்னா அப்போ தான் நீங்கள் உங்கள் கஸ்டமருக்கு வந்து சொல்ல முடியும் ஏன்னா கஸ்டமர் வந்து ஃபோட்டோவில் பார்க்கும்போது நல்லா ஆர்கான்ஸாக சாரி ஷைனிங்காக இருக்குது நல்லா எம்ப்ராய்டரெலாம் போட்டிருக்குன்னு புக் பண்ணுவாங்க வந்ததுக்கப்புறம் வந்து ரொம்ப மெலிஸாக இருக்குது இதை நான் எப்படி வேர் பண்ணுவேன் இது வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி திருப்பி கொடுப்பாங்க ஸோ ஆர்கான்ஸாக சாரினா மெலிஸாக தான் இருக்கும் அப்படிங்கிற நாலேஜ் உங்களுக்கு இருந்தால் தான் நீங்கள் கஸ்டமருக்கு சொல்ல முடியும் ஸோ உங்களுடைய கஸ்டமர் யாரோ சப்போஸ் அவங்க ஒரு தேர்ட்டி ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் அந்த மாதிரி சாரீஸ்லாம் வேர் பண்ண மாட்டாங்க அவங்க வில்லேஜ் சைடு அந்த மாதிரி இல்லை அவங்க ஃபேமிலியில் இந்த மாதிரிலாம் வேர் பண்ண விட மாட்டாங்கன்னா உங்களுக்கு அவங்கள பற்றி கண்டிப்பாக தெரியல ஸோ நீங்கள் அவங்கக்கிட்ட சொல்லலாம் இது ஆர்கான்ஸ் சாரி வந்து ரொம்ப மெலிஸாக இருக்கும் இது வந்து நீ வா வாங்கணும்னா யோசிச்சிக்கோ அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டீங்க அப்படின்னா சப்போஸ் அவங்க வந்ததுக்கப்புறம் ரொம்ப மெலிஸாக இருக்க சொன்னால் நான் அப்பயே சொன்னேன் நீ நீங்கள் தான் ஓகேன்னு சொன்னீங்க அப்படின்னு நம்ம கிளைம் பண்ணலாம் ஸோ எந்த ஒரு நாலேஜும் நம்ம கொடுக்காமல் சொல்லிட்டோம் அப்படின்னா அவங்க வந்து அப்புறம் நம்மக்கிட்ட தான் சண்டை போடுவாங்க சப்போஸ் நம்ம ரிலேஷன்ஸ்க்கோ ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கோ நம்ம சேல் பண்ணியிருந்தோன்னா கொஞ்சம் சண்டை வந்து கொஞ்சம் அது டிஃப்ரெண்ட்டாக போய் முடியும் நம்ம ரிலேஷன்ஸ்க்காக அப்புறம் நம்ம கை காசை போட்டு ரீஃபண்ட் பண்ணுற மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் வரும் ஸோ இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட் அந்த மெட்டீரியல் நாலேஜ் வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ லினன் சாரீலாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த காதி சாரீஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப மெலிஸாக தான் இருக்கும் அந்த குவாலிட்டியே வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருக்கும் அந்த ஒரு காட்டன் சாரி லினன் சாரி இதெல்லாமே ஒரு டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் சாரி இதே வந்து ட்ரிபுரா சில்க் சாரி போச்சம்பள்ளி சாரி கட் பிரிண்ட்டு இந்த மாதிரியான ஒரு வெரைட்டி சாரி இருக்குது சாஃப்ட் சில்க்கு காஞ்சிபுரம் பட்டு அதுலேயுமே வந்து பியோர் ஜரி ஒன் கிராம் ஜரி இந்த மாதிரியான நிறைய விஷயங்கள் வந்து இருக்குது நான் குரூப்பில் போஸ்ட் பண்ணும்போதே டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து கிளியராக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க நீங்களும் வந்து அந்த வெரைட்டி சாரி வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத உங்களுக்கும் கொஞ்சம் ஒரு நாலேஜ் வந்து டெவலப் பண்ணிக்கோங்க லைக் நெட்டில் வந்து சர்ச் பண்ணியும் இல்லைனா வந்து ஒவ்வொரு ஃபேஸ்புக் பேஜில் நீங்கள் செக் பண்ணிங்கன்னா அந்த போஸ்ட்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சாரியோட குவாலிட்டியெல்லாம் எப்படி இருக்குது வீடியோஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் ஸோ நீங்கள் வந்து ரெகுலராக வந்து பார்த்து இந்த மாதிரியான வெரைட்டிஸ் ஆஃப் சாரீஸ்லாம் எப்படி இருக்குன்னு ஒரு நாலேஜ் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா தான் உங்களுக்கும் மற்றவங்களுக்கு சொல்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கே எதுவும் தெரியாமல் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஜஸ்ட் சேல் பண்ணிகிட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த பிஸ்னஸ் வந்து புரியாது நிறையா ப்ராப்ளம்ஸ் நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணுவீங்க ஸோ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு எல்லாத்தையும் கற்றுக்கிட்டு நீங்கள் சேல் பண்ண ஆரம்பிங்க ஜுவல்ரியும் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஃபோட்டோ ஏன்னா இந்த மேட் ஃபினிஷ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப எல்லோ கலரில் தான் இருக்கும் ஸோ நம்ம கோல்ட் ஜுவல்ஸோடு அந்த எல்லோ ஜுவல்ஸ் வந்து மேட்ச் ஆகாது ஸோ சில பேர் வந்து வாங்கிட்டு இது ரொம்ப எல்லோவாக இருக்குது மஞ்சளாக இருக்குது எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ மேட் ஃபினிஷ் அப்படிங்கிறதாவே ஒரு ஆன்டிக் ஃபினிஷ் ஒரு மஞ்சளான ஒரு கோல்டு அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ இதே வந்து ஒரு ஒன் கிராம் கோல்டு கோல்டு பாலிஷ் அப்படின்னு வரக்கூடிய ஜுவல்ஸ்லாம் வந்து நம்ம கோல்டு ஜுவல்ஸ் மாதிரியே மேட்ச் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரியான வெரைட்டிஸு டிஃப்ரென்ஸ் எல்லாமே ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் கற்றுக்கோங்க அப்போ தான் உங்களால் கஸ்டமர்ஸ் கரெக்டாக கைட் பண்ண முடியும் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸை கரெக்டாக கொடுக்க முடியும் உங்களுக்கு நாளைக்கு ப்ராப்ளம் இல்லாமல் சண்டை இல்லாமல் உங்களுக்கு இருக்கும் எம்ப்ராய்டரி பொறுத்த வரைக்கும் அதே மாதிரி தான் இந்த லேஸு பார்டரெல்லாம் மாறும் அப்படிங்கிறது சொல்லிவிடுங்க ஏன்னா ஒவ்வொரு டைமும் நான் ஃபோட்டோஸ் எல்லாத்துக்கும் அனுப்பிட்டே இருக்க முடியாது ஃபேப்ரிக்ஸ்னால் நான் உங்களுக்கு ஃபோட்டோ அனுப்பலாம் அந்த லேஸ் வைக்கிறது அந்த பார்டர் இதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு ஃபோட்டோ அனுப்பிட்டு இருக்க முடியாது ஸோ மேக்ஸிமம் என்ன மேட்ச் இருக்கோ அதை நான் வந்து வச்சு ஸ்டிச் பண்ணி கொடுத்துருவேன் ஃபேப்ரிக் மட்டும் நான் கண்டிப்பாக ஃபோட்டோ அனுப்பிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் வந்து ஆர்டரை கன்ஃபார்ம் பண்ணிடுறேன் ஸோ அதனால் அந்த எம்ப்ராய்டரி இந்த விஷயம் எல்லாமே ஒவ்வொன்றும் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு புரியணும் அப்போ தான் நீங்கள் கஸ்டமருக்கு வந்து தெளிவாக சொல்ல முடியும் ஏன்னா ஒவ்வொரு டைமும் நீங்கள் எனக்கு மேம் இதை கேட்குறாங்க அதை கேட்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு டைமும் மெசேஜ் பண்ணிகிட்டு இருக்க வேண் இருக்க முடியாது இல்லையா ஸோ நீங்கள் உங்களுக்கு அந்த நாலேஜ் இருந்துச்சுன்னா இப்போது டக்குன்னு ஒரு ஆயிரம் ரூபாக்குள்ள டிசைன் அனுப்புங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு கேட்லாக் ப்
ஃபார் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஸோ டென் ஹவர்ஸ் இந்த ட்ரைனிங் அதுவுமே வந்து இந்த மாதிரி ரெக்கார்டட் வீடியோஸ் தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ அதோட லிங்க்ஸ் எல்லாமே நான் உங்களுக்கு ஒன்ஸ் நீங்கள் பேமெண்ட் போட்ட உடனே அனுப்பிடுவேன் மொத்தம் பத்து மணி நேரம் அந்த வீடியோஸ் இருக்கும் நீங்கள் இந் ஒரே நாளில் உட்காந்து முடிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஒரே வாரத்தில் முடிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது நீங்கள் எப்போலாம் ஃப்ரீயாக இருக்கீங்களோ அந்த வீடியோஸை வந்து உட்காந்து பார்த்துக்கலாம் லைஃப் டைம் அந்த வீடியோஸ் வந்து நீங்கள் ஓ எப்போ வேணாலும் ஓப்பன் பண்ணியும் பார்த்துக்கலாம் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணியும் பார்த்துக்கலாம் நான் அதில் வந்து நான் என்னென்ன சொல்லியிருப்பேன்னா ஒரு கேட்லாக் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது நான் இப்போ 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 சொல்லிட்டு இருந்தேன் இல்லையா ஒரு கஸ்டமர் ஆயிரம் ரூபாய்க்கு டிசைன் காட்டுங்க அப்படின்னா ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு இருபது டிசைன் முப்பது டிசைன் அனுப்புனா தான் அதுலேருந்து ஒன்று சூஸ் பண்ணி கொடுப்பாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு நாம் அந்த கேட்லாக் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கணும் இல்லையா ஸோ அந்த கேட்லாக்லாம் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு அந்த டென் ஹவர்ஸ் வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி வந்து ஒரு ப்ளவுஸோட ப்ரைஸை கால்குலேட் பண்ணுறது ஸோ கேட்லாக் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது ஒரு விதம் இன்னொரு கஸ்டமர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க வந்து ஒரு நெட்லேருந்து ஏதோ ஒரு ஃபோட்டோ டவுன்லோட் பண்ணி நம்மளுக்கு அனுப்பிட்டு இது எவ்வளோ ப்ரைஸ் வரும் நீங்கள் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு நம்மக்கிட்ட கேட்பாங்க ஸோ டக்குன்னு நம்ம அவங்ககிட்ட ப்ரைஸ் சொல்லணும் இது வந்து உங்களோட ஓன் பிஸ்னஸாக தான் நீங்கள் ரன் பண்ணுறீங்க ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ரீசெல்லிங் பிஸ்னஸ் கிடையாது ஜஸ்ட் நீங்கள் ஃபார்வர்ட் பண்ணி அமௌண்ட்டை மட்டும் எடிட் பண்ணி ஆட் பண்ணுறது அந்த மாதிரியான பிஸ்னஸ் கிடையாது ஸோ நீங்களே ஓனாக வந்து எவ்வளோ ப்ரைஸ் வேணுமோ நீங்கள் வந்து அதில் ஆட் பண்ணலாம் ஸோ ஒரு ப்ளவுஸ் அவங்க காட்டுறாங்க இல்லை ஒரு லெஹங்கா காட்டுறாங்க ஒரு ஃப்ராக் காட்டுறாங்கன்னா எவ்வளோ ப்ரைஸ் வரும் அப்படிங்கிற நாலேஜ் உங்களுக்கு இருக்கணும் ஸோ அந்த நாலேஜ் எல்லாமே நான் உங்களுக்கு அதில் சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் ஸோ ஒரு பிக்சர் காட்டினாங்கன்னா இதுக்கு எப்படி நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு அந்த ஃபேப்ரிக் காஸ்ட்டு கேல்குலேட் பண்ணுவோம் அதுக்கான ஒர்க்கு காஸ்ட